সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাতু দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের তিনশো উনিশতম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগতম জানাচ্ছি কলিজার বন্ধুগণ আজ আমি আপনাকে শোনাবো সিলেটের ছেলে হাবিবের জীবনের কলিজা কাঁপানো এক বাস্তব গল্প বন্ধুরা আমরা প্রত্যেকে জানি যে পৃথিবীতে মৃত্যুর পর একটা মানুষের দরকার হচ্ছে মাত্র সাড়ে তিন হাজার জায়গা কিন্তু বিশ্বাস করেন সাড়ে তিন হাজার বিঘা সম্পত্তি থাকার পরেও এই সম্পত্তির জন্য মারামারি করে এই দুনিয়াতে হাজারো মানুষ জীবন দিয়েছে তারও রেকর্ড আছে বন্ধুরা হাবিবের জীবনে গল্পটা পাওয়ার পরে একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব ক্লিয়ার হয়ে গেল আমরা আসলে অনেকেই কথায় কথায় বলি যে ভাই আম গাছে আম ধরে আম গাছে কাঁঠাল ধরে না কিন্তু বিশ্বাস করেন হাবিবের জীবনের বাস্তব গল্পটা প্রমাণ করে দিয়েছে মাঝে মাঝে আম গাছে কাঁঠালও ধরে আমি আশা করব আপনার প্রত্যেকে হাবিবের জীবনের এই কলিজা কাঁপানো বাস্তব গল্পটা শুরু থেকে শেষ অবধি শোনার পর আমাদের সিলেটের ছেলে হাবিবকে অন্তত শান্তনামূলকভাবে হলেও একটা কমেন্ট করে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুকন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত আমার নাম মোহাম্মদ হাবিব আমার বাড়ি সিলেট বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া আছে আমার মামা মামিসহ আমার দুইটা মামাতো বোন তাছাড়া আছে আমার একটা ছোট বোনও বন্ধুরা হয়তো অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগতে পারে আমি কেন আমার নানু বাড়ির ঠিকানা দিলাম কারণ হচ্ছে আমি জন্ম হই আমার নানু বাড়িতে আমি শুনেছিলাম জন্ম হবার পরে যখন আমার বুঝ হয় তখন যে আমার বাবা নাকি আমার নানু বাড়িতে ঘর জামাই থাকে এবং ঘর জামাই থেকে আমার বাবা আমাকে এই দুনিয়াতে জন্ম দিয়েছে এবং এরপর আমার ছোট একটা বোন আসছে যাই হোক হাঁটি হাঁটি পাপা করে আমার দিনগুলো এভাবে সামনের দিকে অতিবাহিত হচ্ছিল আমি যখন ক্লাস ফাইভে পরে আমার নানু বাড়িতে তখন আমাদের জীবনে একটা ঘটনা ঘটে এবং ওই ঘটনাটা ভীষণ ভীষণভাবে দুঃখজনক আমার মামা আমার আমার মামা আর আমার নানা ভাই মিলে হচ্ছে আমার মাকে একটা ঘর বানিয়ে দিয়েছিল আমার নানু বাড়ির সামনে এবং ঘরটা খুব সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছিল টিন দিয়ে তো ওই ঘরে বাবা মা আমি আর আমার ছোট বোন থাকতাম এভাবে সময় যেতে যেতে আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি ওই সময় আমার নানু বাড়িতে আমার নানা আমার মামা আর আমার মামানির সাথে আমার বাবা মায়ের প্রচণ্ড রকমের ঝগড়া লেগে থাকতো মানে ঝগড়াটা এরকম থাকতো যে আমার বাবা যদি ঘর থেকে বের হইতো আমার মামা গালাগালি করতো আমার মামনে গালাগালি করতো মানে কেন জানি আমার বাবার চায়ে তারা দেখতে পারতো না এভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে হঠাৎ করে একটা পর্যায়ে দেখলাম যে মামা মামি দুজনে আমাদের সাথে একেবারে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে মানে এরকম হইতো যে বাসায় ভালো কোনো রান্না হলে আমাদের জন্য নিয়ে আসতো বাসায় স্পেশাল কোনো খাবার রান্না করলে আমাদেরকে নিয়ে আসতো এবং এরকম হইতো যে কোথাও ঘুরতে গেলে আমাকে আর আমার ছোট বোনকে আমার মামনের সাথে করে নিয়ে যেত এভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে আমার মামা আর মামনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আবার পুনরায় খুব মিষ্টি হয়ে যায় যেতে যেতে একদিন হঠাৎ করে রাতের বেলায় আমি প্রচণ্ড রকমের চিৎকারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি যখন চিৎকারের শব্দ শুনলাম তখন আমি দৌড়ে মানে আমি ঘুম থেকে উঠলাম উঠার পরে দেখলাম যে এলাকা থেকে আশেপাশের অনেক মানুষ এদিক সেদিক থেকে দৌড়ে আমার নানু বাড়ির দিকে আসতেছে মানে আমার নানু আমার হচ্ছে মামনির ঘরের দিকে ঢুকতেছে আমি তখন মামনির ঘরের ভিতরে ঢুকি এবং ঢুকতে ঢুকতে পাওয়ার পর আমি দেখতে পাই যে খুব বিবস্ত্র অবস্থায় আমার বাবাকে খাটের সাথে বেঁধে রেখেছে এটা দেখার পর আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম এবং আমি জানতে পারি যে আমার বাবা নাকি আমার মামনির সাথে খারাপ সম্পর্ক করার জন্য ওই ঘরে ঢুকেছিল যাই হোক তখন গ্রামের সমস্ত মানুষগুলি মিলে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমার বাবাকে আর আমার মাকে এবং আমাদেরকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া মানে উচ্ছেদ করে দেবে এই গ্রামে আমাদেরকে থাকতে দেবে না কারণ আমার বাবা আমার মামনির সাথে যে অকারেন্স করেছে সে হয়তো আগামী দিন অন্য কোনো মহিলার সাথেও করতে পারে এটা মিলে তখন গ্রামের মানুষগুলো মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাকে গ্রাম থেকে বের করে দিবে তখন আমার মা সবার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে যে আমি আমার একটা ছেলে একটা মেয়েকে নিয়ে এখন কোথায় যাব কোথায় গিয়ে উঠবো আমার স্বামীরও তো কোনো বাড়ি কর নাই আমি এখন কোথায় যাবো খুবভাবে কান্নাকাটি করে কিন্তু গ্রামের মানুষগুলো তখন আর আমার মায়ের কোনো কান্নাতেই আর মন গলে না একটা পর্যায়ে আমাদেরকে ঠিকই সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আমাদেরকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয় আমার বাবা তখন হচ্ছে আমার মাকে আর আমার বোনকে আমাকে নিয়ে ঢাকাতে চলে আসে ঢাকাতে এসে আমার বাবা হচ্ছে একটা বস্তিতে ঘর বাড়ানে আমরা ওখানে থাকতে শুরু করি ঠিক তারই তিন দিন পরে আমাদের পরিবারে প্রচণ্ড রকমের অভাব আমার বাবা কিন্তু তেমন কোনো কাজকাম করতো না কাজকাম করতো না বলতে বাবা আসলে কাজকাম করতে পারতো না কারণ আমার বাবার হচ্ছে আলসারের প্রবলেম প্রবলেম ছিল আলসারের প্রবলেম থাকার কারণে আব্বা সারাক্ষণই পেটে ব্যথা থাকতো পেটে ব্যথায় পেটে ব্যথায় বলে বাবা সারাক্ষণই চিল্লা ফিল্লা করতো কোনো কাজে বাবা প্
এরপরে আমার মা হচ্ছে টুকে টেকে কাজ টাজ করে আমাদের সংসারটা চালাতে শুরু করে ঠিক আমি তখন আমার বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে বাবা একটা ব্যাপার আমি কোনোভাবেই বুঝতেছি না আমি যতদূর জানি যে তুমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো যথেষ্ট ধার্মিক এবং ইমানদার একজন ব্যক্তি কিন্তু বাবা এই ঘটনাটা কেন কেন ঘটালা ভাই এটা কীভাবে ঘটল আমার বাবা তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলে বাবা রে আমি জীবনও কখন এই ধরনের কাজ করি না আমাকে এভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল আমি বলি কীভাবে তোমাকে ফাঁসাই দেওয়া হয়েছিল মানে আমার বাবা তখন বলতেছিল যে আমার বাবা নাকি প্রস্তাব করার জন্য রাতের বেলা যখন ঘুম থেকে উঠে আমার মামনের ঘর থেকে নাকি প্রচণ্ড রকমের সাপ সাপ বলে চিৎকারের শব্দ আসছিল সাপ সাপ বলে যখন চিৎকারের শব্দ আসছিল বাবা নাকি তখন হচ্ছে দরজা ধাক্কা দেয় এবং দরজা ধাক্কা দেওয়ার পরে দরজা ধাক্কা দিয়ে বাবা ভিতরে ঢুকে যায় ঢুকে মামনের রুমে যায় এবং রুমে যাওয়ার পরেই নাকি দেখে যে আমার মামানি বিবস্ত অবস্থা শুয়ে আছে এবং মামার বাবা ওখানে ঢুকার সাথে আমার মামা এসে আমার বাবাকে ধরে ফেলে এটা ছিল আমার বাবার বর্ণনা যাই হোক এরপরে থেকে আমরা ঢাকাতেই বড় হচ্ছি ঢাকাতেই থাকতেছি ওখানেই পড়াশোনা করতেছি দিন আর রাতগুলো কাটতেছে কোনোভাবে হচ্ছে আমার মামা মামানি বা আমাদের হচ্ছে সিলেটের কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ নেই সময়গুলো এভাবে কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে হচ্ছে আমি ঢাকারই একটি স্কুল থেকে এস এসসি পরীক্ষা দিই ওই সময় কিন্তু আমার বাবাও হচ্ছে একটা গার্মেন্টসে চাকরি করতো সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতো বাবা এবং মা হচ্ছে মানুষের বাসায় টুকে টুকে এটা সেটা করে কোনোভাবে সংসার চালাতো তখন আর কিন্তু ততটা অভাব ছিল না মোটামুটি মিডিল ক্লাসভাবে আমাদের পরিবারটা চলতেছিল তো যাই হোক একটা পর্যায়ে যখন হচ্ছে আমি ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লি মানে হচ্ছে এস এসসি কমপ্লিট করে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই ইন্টারে যখন পড়তেছিলাম আমি যে কলেজে পড়ি ওই কলেজে আমার নানু বাড়ির নানু বাড়ি বলতে নানু বাড়ির পাশের এক ছেলে হচ্ছে ভর্তি হয় ওখানে ওই একই কলেজে ওর সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে জানতে পারি যে ওর বাড়ি সিলেট এবং আমার নানু বাড়ির পার্শ্ববর্তী গ্রামটাই হচ্ছে ওদের পরে আমি আমার মামার কথা জিজ্ঞেস করি বলি চিনি কিনা বলে হ্যাঁ চিনে তো আমি বললাম যে বাহ খুব ভালো তো বলতেছে যে তোমার আমার যে একটা মামা তো বোন ছিল বড় যার নাম হচ্ছে সেতু এবং ছোটোজনের নাম হচ্ছে ঋতু তো বলতেছিল যে সেতুর সাথে তো আমার ফেসবুকে কথা হয় সে তো আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড এরকম করে বলে আমার যখন সেতুর কথা মনে মানে সেতুর কথা বলে তখন আমার মামাতো বোনটার স্মৃতিগুলো আমার চোখের সামনে বেশি ওঠে আমি আমার মামাতো বোন মানে প্রচুর পরিমাণ মজা করতাম অনেক দুষ্টমি করতাম আমার মামাতো বোন আমার সাথে স্কুলে যাইতো এবং স্কুল থেকে আসতো দুজনের মাঝে অনেক গভীর হচ্ছে দুষ্টমি ওনার সম্পর্ক ছিল যাই হোক এভাবে শোনার পর তখন আমি ওই ছেলেটাকে বললাম যে মানে আমার মানে মামাতো বোন হচ্ছে সেতুর কোনো কন্ট্রাক্ট নাম্বার তোর কাছে আছে কিনা তো বলে হ্যাঁ কন্ট্রাক্ট নাম্বার আছে তো কন্ট্রাক্ট নাম্বার আমাকে দেয় দেওয়ার পরে আমি কী করে একদিন সেতুকে কল দিই সেতুকে কল দিই ঠিক তারই মনে হয় পরের দিনে কল দিই কল দেওয়ার পরে সেতু তখন কল রিসিভ করে আমি তখন সালাম দিয়ে আসসালাম ওয়ালাইকুম সেতু তখন বলো ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কে চিনতে পারছি না পরে আমি বললাম যে আমি আমার ওই বন্ধুর পরিচয় দিয়ে আবার ওকে ঠিকভাবে বুঝে বলি যে মানে তুই কোনোভাবেই হচ্ছে ওর কাছে বলিস না যে আমি ওর মামাতো ভাই এটা তার কাছে বলিস না পরে বলে সরি পুপাতো ভাই এটা তার কাছে বলিস না পরে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলবো না কোনো সমস্যা না তুই কথা বল পরে আমি সেতুর সাথে কথা বলতেছি আমি বললাম যে ওর মোবাইলের মধ্যে আপনার ফেসবুক আইডিটা দেখলাম এবং ওখানে আপনার ছবিগুলো দেখে আমার খুব ভালো লাগলো মানে আপনি আপনার লুকিংটা অনেক সুন্দর আপনার অনেক স্মার্ট অনেক কিউট অনেক ভাবলে এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো আমি এই জন্য আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি মেয়েরা তখন বলে সুন্দর হলেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে তার এই প্রশ্নটা আমার কাছে কেমন জানি একটু ভিন্ন রকম ছিল খুবই ভিন্ন রকম একটা প্রশ্ন ছিল আমি তখন আর কোনো কথা বলি না জাস্ট চুপচাপ হয়ে গেছে একেবারে চুপচাপ তো এ এরপরে সে লাইনটি কেটে দেয় লাইনটি কেটে দেওয়ার পরে ওই মেয়ে মানে সেতু নাকি আমার ওই বন্ধুকে ফোন করে প্রচণ্ড রকম বকাবাদ্ধ করে যেটা কেমন কথা তুই আমার নাম্বার কেন অচেন একটা মানুষকে দিলি এটা সেটা তো এইভাবে যখন বকাবাদ্ধ করে আমি আর ওকে ফোন করি না কারণ ওর মাও তো খারাপ ছিল খারাপের ঘরে তো আর কখনো ভালো হয় না অবশ্যই খারাপই হবে এটা চিন্তা ভাবনা করার পরে এরপরে আমি আর সেতুর সাথে কোনো রকমের কন্ট্যাক্ট করতেছি না এভাবে প্রায় এক সপ্তাহের মতো কেটে যায় এক সপ্তাহ পরে একদিন সেতু নিজে আমাকে কল দেয় আমাকে কল দিয়ে বলতেছে যে আপনার নাম কি আমি তখন নাম বলি না বলে বলেন না আপনার নাম কি আমি তখন বললাম কেন বলে আপনার নামটা বলেন আমি তখন বলি যে আমার নাম হচ্ছে রুদ্র বলে রুদ্র আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি আমাকে কল কেন দিয়েছিলেন আমি বললাম যে দিয়েছিলাম সেদিন তো বললামই পরে বলে এরপরে আর কল কেন দেন নাই আমি তখন বললাম আপনি তো বকা দিয়েছিলেন এই জন্য দেয় নাই পরে সে তো আমাকে বলতেছিল মিস্টার রুদ্র সাহেব মেয়েদের মেয়েদের মনের কথা আর মুখের কথা কখনো এক হয় না এটা জানেন না এটা না জেনে হচ্ছে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে শুরু করছেন আমি তখন বললাম আসলে আমার মাথায় নেই তো জ্ঞান বুদ্ধি নেই আমি অত মানে আমি অত বেশি ইন্টেলিজেন্ট না আমি এগুলো বুঝি
তিন নিমিষ পর্যন্ত কথা বলার পরে মানে সেদিন সাথে আমার সম্পর্কটা খুবই ভালো হয়েছে মানে অলওয়েজ কথাবার্তা বলি আমি আমার প্রতিদিন ইচ্ছা করে যে আমি তাকে বলি যে আমি তোর পুপাতো ভাই তোর বাবা মামা সাথে আমার বাবা মায়ের সাথে এগুলো করছে এটা সেটা বলি কিন্তু এরপরও মনে হলো যে না এটা বললে হয়তো সে আমার সাথে কথা বলবে না আমি আর একটু ভিতরে ঢুকে কারণ আমার ভিতরে কিন্তু প্রতিশোধ কাজ করতেছে যে আমি প্রতিশোধ নেব আমি আগে পরে ওর কাছ থেকে আমার মামার ইনফরমেশনগুলো নেব এবং সময় আর সুযোগ বুঝে আমি ওকে হিট করব এভাবে সময়গুলো কাটতে কাটতে প্রায় অনেকগুলো মাস আমাদের মাঝে কেটে যায় এবং অনেকগুলো মাস মাঝে কিভাবে জানি তার সাথে কথা বলতে বলতে আমাদের মাঝে একটা মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমি তাকে ভালোবাসি বলি নাই সেও আমাকে বলে নাই এর মাঝে আরেকটা ব্যাপার আছে ও কিন্তু আমার ছবি দেখতে চেয়েছিল আমার ছবি দেখতে চেয়েছিল আমি কিন্তু অন্য একটা ছেলের মানে আমার আরেকটা বন্ধু আছে যার বাড়ি হচ্ছে নাটোরে আমার ওই বন্ধুর ছবি তাকে দিয়েছিলাম এবং বন্ধুর ছবি দিয়ে তার সাথে হচ্ছে কথাবার্তা বলাইছিলাম অনেকবার ভিডিও কলে কথা বলতে চাইছিল কিন্তু আমি ভিডিও কলে কথা বলি নাই খুঁজু শুধুমাত্র ছবি দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক তুললাম তো অনেকগুলো মাস পার হওয়ার পরে তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি তাকে কোনোভাবেই হচ্ছে ঢাকাতে নিয়ে আসবো মানে ফোন টোন করে এটা সেটা বলে কোনোভাবে সিলেট থেকে ঢাকাতে নিয়ে আসবো এবং ঢাকাতে আনার পর আমি তাকে কিডন্যাপ করবো কিডন্যাপ করে আমার মামার কাছ থেকে মুক্তি ফোন নেব কিংবা আমার মামার উপরে প্রতিশোধ নেব এরকম একটা জিনিস আমার মনে তখন কাজ করতেছিল তো যাই হোক এরপর আমি তাকে ও আমি তাকে বললাম যে তুমি একদিন ঢাকাতে আসো আমি তোমার সাথে দেখা করে ও আমাকে বলে এটা কেমন কথা হইলো আমি ঢাকাতে যাবো মানে তুমি সিলেটে আসো যেহেতু তুমি ঢাকাতে থাকতেছো তুমি ছেলে ছেলে হয়ে মেয়েদের সাথে দেখা করতে আসবা মেয়েরা কি ছেলেদের সাথে দেখা করতে যায় নাকি এরকম তো কোনো সিস্টেম নাই এরপর আমি বললাম যাচ্ছা ঠিক আছে আমি যাব এরকম করে অনেক দিন ঘুরে যেতেছে কিন্তু আমি জানি ও গেলে আমি তো গেলেও আমাকে চিনে যাবে মানে চিনে যাবে আর না চিনলেও আমি তো হচ্ছে রুদ্র পরিচয়ে অন্য ছেলের ছবি পাঠিয়েছিলাম তাহলে তো আমাকে মানে আমি তার কাছে ফল্ড হয়ে যাব এভাবে কিছুদিন কাটার পর আমার মনের ভিতরে জাগলো যে না আমার কিন্তু দুইটা দাঁত একটু উঁচা ছিল মানে সামনে দুইটা দাঁত একটু উঁচা ছিল তো আমি মানে একদিন মনের সাহস সঞ্চয় করে আমি হচ্ছে তার সাথে দেখা করতে চাই সিলেটে যখন তার সাথে দেখাতে চাই সুরমা নদীর পারে আমার মনে আছে আমি তার সাথে দেখা করি দেখা করার সময় তার সাথে সামনে চাই সামনে যাওয়ার পরে আমি বললাম যে তুমি সেতু পরে মানে ও কিন্তু আমাকে একদমই চিনতে পারে না আমাকে বলে যে হ্যাঁ আমি সেতু আপনি তো আমি তখন বললাম যে আমি হচ্ছি রুদ্র পরে বলে রুদ্র কোন রুদ্র আমি বললাম যে যে রুদ্রের সাথে আপনি কথা বলেন পরে বলে যে না না এই রুদ্র তো এটা না এই যে রুদ্র হচ্ছে এটা আমাকে ছবি দেখেন আমি তখন বললাম যে আপনি কি রুদ্রের সাথে কখনো ভিডিও কলে কথা বলেছিলেন তো বলে না তো কখনো কথা বলি নেই আমি বলি যদি আপনি তার সাথে ভিডিও কলের কথা নাই বলে থাকেন সে তো অন্য কারো ছবি দিয়েও আপনার সাথে কথা বলতে পারে তো আমাকে বলে যে রুদ্র আমাকে কখনো এভাবে ঠকাতে পারে না ও অনেক সরল মনের মানুষ ওর মনটা একেবারে ছোট বাচ্চাদের মতো কাদা মাটির মতো ওর মনটা ও এরকম না আমি তখন বললাম যে রুদ্র আসলেই এরকম না কিন্তু রুদ্র এরকম হতে বাধ্য হয়েছে তখন বলে কেন আমি বললাম যে রুদ্র মুখের সামনে দুটো দাঁত একটু উঁচা সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন দেখার পরে বলে যে হ্যাঁ আমি বললাম যে আমার এই দুটো দাঁতের কারণে আমি কোনো দিন কোনো মেয়ের সামনে যেতে পারি না আমি যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম আমার তোমাকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল আমার মনে হচ্ছিল তুমি আমার মনের রাজ্যের রাজকুমারী আমি সব কিছু ভুলে আমি তোমার সাথে একটা মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম কিন্তু যখনই আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারাটা দেখলাম আমার কাছে মনে হলো তুমি যদি আমার চেহারাটা দেখো তাহলে হয়তো আমার সাথে সম্পর্ক করবো না আমার কাছ থেকে চলে যাবা শুধুমাত্র ওই ভয়ে আমি অন্য ছেলের ছবি দিয়ে তোমার সাথে সম্পর্ক করেছি এটা বলার পরে তখন হচ্ছে সে তো আমাকে বলতেছিল হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন ওকে আমার সাথে অনেকক্ষণই কথাবার্তা বলে প্রায় আধা ঘন্টা মতো ব্রিজের উপরে দাঁড়ান আমরা কথাবার্তা বলে ওখানে ফুচকা খাই ঘোরাফোরা করি এবং সুন্দর পরে উচ্চলে যে আমি ঢাকাতে ব্যাক করি কিন্তু ঢাকাতে ব্যাক করার পর আমি যতবারই তার নাম্বারে কল দিচ্ছি ঠিক ততবারই তার নাম্বারটা মানে তার নাম্বারে কল যাচ্ছে না দ্যাট মিন্স সে আমাকে ব্লক করে দিয়েছে আমি ব্লক লিস্টে পড়ে গেলাম অসম্ভবভাবে তাকে কল দিয়ে যাচ্ছে বাট অলওয়েজ ব্লকিং 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 আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কী করবো পাক্কা এক সপ্তাহের মতো কেটে যায় ওই এক সপ্তাহ আমি না ঘুমাইতে পারতেছি না খাওয়া দাওয়া করতে পারতেছি না পড়াশোনা করতে পারতেছি মানে আমার অবস্থা যেন যায় যা অবস্থা আমি প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করি প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করে ওই সময় আমার কাছে মনে হলো হিয়াল্লাহ প্রতিশোধ আমি তার উপরে কী নেবো সেই তো আমার উপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করছে এক সপ্তাহ পরে একদিন সে আমাকে কল দেয় কল দিলে আমার কাছে মনে হয় আমি যেন দুনিয়াতে বসে আসমানের চাঁটটা পেয়ে যাই আমি তখন ফোনটা কানে দিয়ে সেতুকে বলে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করি আমাকে বলে কান্না করতেছো কেন আমি বলে কান্না করব তো কী করবো এই দাঁতের জন্য বুঝি সবার কাছ থেকে আমি অবহেলিত হয়ে গেলাম ও আ
আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে তুমি এতটা ভালো মানুষ তোমার মনটা সাদা কাগজের মতো পরিষ্কার আমি তোমাকে বুঝতে পারি নাই তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি তোমার সাথে আমি তোমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারব না আমি আজকে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড রকমের কষ্টে আছে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না খাইতে পারতেছি না আমি ঘুমাইতে পারতেছি না আমার প্রচণ্ড রকমের কষ্ট হচ্ছে ও আমাকে বলে আমি ঢাকাতে আসছি আমি বলি কি ঢাকাতে কোথায় ও বলে মিরপুরে আমরা তো কিন্তু মিরপুরের পাশেই থাকতাম আমি তখন বলেছি কোথায় বলো অমুক জায়গায় আমি তখন কোনো কিছু না বলে একটা রিক্সা নিয়ে ওখানে চলে যাই এবং ওখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করি ওই দিন ঘন্টার পর ঘন্টা আমি তার সাথে কথা বলি আমাদের মাঝে এরকম একটা সম্পর্ক ঘুরে ওঠে মানে আমি একটা ব্যাপারে খুব তাজ্জব হয়ে যাই মানে এতটাই তাজ্জব ও আমাকে দেখেছিল আজ থেকে লাইক ছয় বছর আগে কিন্তু ছয় বছর আগের এই আমিকে ও এখন চিনতেই পাচ্ছে না মানে কোনোভাবেই চিনতে পারতেছে না যাই হোক এরপরে আমি আর এই ব্যাপারটা নিয়ে সামনে থেকে যাচ্ছি না আমি তার সাথে কথাবার্তা বলতেছি এভাবে প্রায় আমার সম্পর্কটা এক বছরের মতো কেটে যায় এক বছর পরে আমার কাছে মনে হলো যে মানে আমাদের এই সম্পর্কটার মানে ইয়েটাকে দিন যত যাচ্ছে আমি তার উপরে ততটাই গভীর হয়ে যাচ্ছি ততটাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছি যদিও শুরুটা ছিল আমি তার উপরে প্রতিশোধ নেব কিন্তু বর্তমানে এখন যেটা দাঁড়িয়েছে এটা হচ্ছে আমি তার সাথে এক মিনিট কথা না বলতে পারলে আমি নিজেই নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না আমি তখন চিন্তা করলাম যে সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক আমি তার সাথে আমার আমি আমার সত্য কথাগুলো তাকে খুলে বলবো এরপর যদিও আমার সাথে সম্পর্ক রাখে তো রাখবে আর যদি না রাখে তাহলে কষ্ট টষ্ট করে হলেও আমি তাকে ভুলে যাব আমি তার সাথে এভাবে সামনে দিকে যাবো না এর কিছুদিন পরে আমি সিলেটে যাই তার সাথে দেখা করার জন্য আমার মনে আছে আমি হজরত শাহজালালের মাঝারে তাকে নিয়ে যাই শাহজাল শাহজাল সাহেবের মাঝারে নিয়ে যাই মাঝারে নিয়ে যাও ও আমাকে বলে মাঝারে কেন আসছে আমি বলি মাঝারে আসছি আমার আজকের কথাগুলো মাঝারে বসিয়ে দ মানে মাঝারে বসিয়ে বলা উচিত আমাকে বলে মাঝারে বসে এমন কি কথা আমি বললাম আসো পরে মাঝারে বসার পর আমি তাকে একটা ছোট্ট গল্প বলতে শুরু করলাম গল্পটা হচ্ছে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে জিনিসগুলো লিখলাম এগুলোই মানে এই কথাগুলো আমি তাকে বলতেছিলাম যে এরকম এরকম ঘটনা এমনি 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 আমি অন্য একটা ছেলে পুরুষ আমি তাকে ঘটনাগুলো বললাম তো এখন যদি এই ছেলের মামা তো বোনের সাথে তার সম্পর্ক হয় পুপাত পুপাত ভাইয়ের মামাতো বোনের সম্পর্ক হয় তাহলে এটার পরিচয়টা কী হবে আর ওই মামাতো বোনটা যদি জানতে পারে যে তাহলে সে কী করবে এটা বলার পরে ও পুরো ডাউট করে ফেলে ও তখন আমার মুখের দিকে অনেকভাবে তাকে বলতেছে যে আপনি হাবিব ভাই না তো যখন এটা বলে আমি তখন নিচের দিকে তাকাই থাকি আমাকে বলে কথা বলেন না কেন আপনি হাবিব ভাই না তো আমি তখন বললাম যে হ্যাঁ আমি আমি হাবিব এটা বলার পরে বলতেছে যে একটা মানুষ আরেকটা মানুষের সাথে কতবার প্রতারণা করে প্রথমত রুদ্র পরিচয়ে অন্য ছেলের ছবি দিয়ে প্রতারণা তারপরে আপনি আমার আপন পুপাত ভাই সেক্ষেত্রে আমার সাথে এত বড় বিমানিটা কেন করলেন আমি তখন বললাম যে সেতু আমি তো ওই সাথে বেইমানি করি নাই বেইমানি করার কোনো ইচ্ছা আমার কোনো দিনও ছিল না আসলে তুমি তো জানো যে কী কারণে আমার বাবা তোমাদের ঘর ছেড়ে চলে গেছিল ও বলে আমার এগুলো মনে নেই আমি বলি তোমার মনে না থাকলেও আমার মনে আছে এরকম কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আমার বাবা তখন তোমাদের ঘর ছেড়েছিল এরপরে কীভাবে মনে হয় যে আমি যদি তোমাকে ট্রু অনেস্টলি সত্য কথাটা বলতাম তুমি আমার সাথে কথা বলতো তুমি তো আমার সাথে কোনো দিনও কথা বলতো না শুধু এই ভয়ের কারণে আমি তোমার কাছ থেকে ব্যাপারগুলো লুকিয়েছিলাম বা ট্রাস্ট মিজ আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি ও আমাকে বলে যে আমার উপরে কোনো প্রতিশোধ নিচ্ছ না তো আমি বললাম কোনো দিনও না যদি প্রতিশোধ নেওয়ার থাকতো তুমি ঢাকাতে গেছো আমি তখন তো প্রতিশোধ নিতে পারতাম আর প্রতিশোধ আমি তোমাকে কেন নেব কারণ তোমার তো কোনো দোষ নাই দোষ যদি করেই থাকে সেটা তোমার মা করছে তোমার বাবা করছে তুমি তো কোনো দোষ করো নাই আমাকে বলে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু বাবা মাঝে মাঝে না তোমাদের কথা বলে যে তোমরা কোথায় আছো কোন জায়গায় আছো আর তোমাদের নিয়ে খুব টেনশান করতো তোমার ছোটো বোনটা কেমন আসে আমি বললাম হ্যাঁ আমার ছোটো বোনও ভালো আছে অনেক ভালো আছে ও আমাকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে বাসায় যাওয়া আমি বলে মাথা খারাপ নাকি আমি তোমাকে আজকে প্রমিস করাচ্ছি তুমি প্লিজ আমার এই সম্পর্কটার কথাটা কোনো দিন তোমার বাবা মা কারো কাছেই বলবো না কারণ তারা যদি এই ব্যাপারটা কোনো দিনও জানতে পারে তাহলে তাহলে কী হবে তুমি কি জানো আমাকে বলে জানবো না কেন আমাকে মেরে হচ্ছে গঙ্গার জলে বাসাই দিবে আমি বললাম হ্যাঁ তাই করবে তাহলে কখনো তাদের কাছে এই কথাগুলো বলতে যেও না আমাকে বলে আমি কোনো দিনও বলবো না তুমি এটা নিয়ে একদম টেনশান করো না যাই হোক ওই দিন আমি আবার সিলেট থেকে চলে আসি তারপর থেকে তার সাথে আমার সম্পর্কটা সামনে দিকে যাচ্ছে মানে এরকম যে গভীর একটা সম্পর্ক আমি মাঝে মাঝে মানে এরকম হইতো যে দুই তিন দিন পরপর আমি সিলেটে চলে যেতাম সিলেটে যাইতাম এবং ট্রেনে করে যাইতাম ওখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করতাম দেখা করে তারপরে আমি আবার ফিরে আসতাম এতটাই গভীর সম্পর্ক হয়ে গেছিল যে কোনো কারণে যদি আমার মোবাইলটা এক ঘন্টা বন্ধ থাকতো কাঁদতে কাঁদতে চোখের চলে বন্যা ভাষায় ফেলতো সেতো প্রচুর পরিমাণ ভালোবাসতো আমাকে প্রচণ্ড রকমের
সে তো পড়াশোনা করত না বলতে একটা ঘটনা আছে আমাদের ওই নানুবাড়িতারই এক এক নানুবাড়ির এক ছেলে সেতুকে নাকি প্রচণ্ড পছন্দ করত এবং ওই ছেলে সেতুকে উঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার নানা বাড়িতে হামলাতে বা না উঠিয়ে নিয়ে যাবে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় এই জন্য সেতুর বাবা মা সেতুকে পড়াশোনা করতে দেয় না সেতু হচ্ছে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল এরপরে ওর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় যাই হোক এরপর এভাবে চলতে চলতে আমি তখন চিন্তা করলাম যে ইন্টার যখন কমপ্লিট করছি ইন্টার কমপ্লিট করার পর আমি তখন পার্ট টাইম একটা চাকরি করতেছে ঢাকাতে হচ্ছে পার্ট টাইম একটা চাকরি করি আর আমার বোন মা বাবা সবাইকে নিয়ে ভালোই আসি ওই সময় বাবারও প্রমোশন হয় বাবা হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড থেকে সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড হয় মানে বাবা তখন আর কাজ করা লাগে না শুধু যারা সিকিউরিটি গার্ড আছে তাদের মানে ডিউটিগুলো শুধু হচ্ছে ইয়ে করে দেয় শিফটিং করে দেয় ওরকম মা তখন আর কাজ করে না বাবার উপার্জনের টাকায় তখন আমাদের সংসারটা ভালোই চলতেছিল এভাবে কাটতে কাটতে আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি কোনো না কোনোভাবে হচ্ছে সেতুকে মানে আমার কথাগুলো আমি বলবো বা কিছু একটা করব মানে আমি তাকে বিয়ে করে ফেলবো এরকম একটা প্ল্যানিং করি একদিন আমি তাকে বলি যে সেতু তুমি ঢাকাতে আসো ঢাকাতে আসলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো ডাইরেক্টলি আমি তাকে এই অফারটা করি করার পর আমাকে বলো হঠাৎ করে এটা কেন আমি তখন বললাম যে হঠাৎ করে বলো আর যেভাবেই বলো এটা ছাড়া তো আমাদের কাছে আর সেকেন্ড কোনো অপশন নাই এছাড়া কি দ্বিতীয় কোনো রাস্তা খোলা আছে তুমি বলো আমাকে বলে হ্যাঁ আগে পরে এটাই করতে হবে কিন্তু এখনই কেন মানে এখনই কেন করতে হবে আমি বললাম যে আমার কাছে মনে হয় এখনই করে ফেলা উচিত কারণ এই সম্পর্কটা যত ঢিলে করব যত লেট করব ততই প্রবলেম হয়ে যেতে পারে তো আমরা এটার এখনই একটা সমাধাতে মানে এখনই একটা সমাধান নিব পর ও আমাকে বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন ওকে এরপরে ও আমাকে আমি তাকে বললাম যে ঢাকাতে আসার জন্য পরে সে আমাকে বলতেছিল যে তার কিছু বান্ধবী আছে বলছে তাদের মোকাবেলায় আমি তোমার সাথে ইয়েতে বিয়ে করব মানে আমি তোমার সাথে ওইখানেই বিয়ে মানে ইয়েতে বিয়ে করবো সিলেটে বিয়ে করবো তুমি সিলেটে আসো এইটা বলার পরে সে তার কয়েকটা বান্ধবীকে মনে হয় আমার এই ব্যাপারগুলো বলে বলার পরে আমি হচ্ছে ওই দিন মঙ্গলবার ছিল আমি মঙ্গলবার একদম সকালবেলা হচ্ছে আমার সাথে আরও দুটো বন্ধুকে নিয়ে আমি সিলেটের একটা কাজি অফিসে সে ঢুকিয়ে বিয়ে করার জন্য যাই যখন কাজি অফিসে ঢুকিয়ে ঢুকার পরে যা সব কিছু কাগজপত্র ঠিক হওয়ার পরে ঠিক ওই হতে হঠাৎ করে করতে গিয়ে জানি আমার মামা চলে আসে মামা এসে আমাকে কলার চেপে ধরে এবং ওই কাজী অফিসের ভিতরে জুতা দিয়ে আমাকে পিটাইতে শুরু করে আমি তখন ওর মুখের দিকে তাকায় থাকি সেতুর মুখের দিকে তাকায় থাকি যে সেতুটি কী হইল সেতু বলতেছে যে ও কিছুই বুঝতে পারে না মানে আমাকে তখন এইভাবে মারতে শুরু করে মায়েরা বলতে চাচ্ছে ছোটো লোকের বাচ্চা তোরা এত বড় সাহস তে আমার মেয়েরই বিয়ে করার জন্য আসছিস মানে প্রচণ্ড রকমের আমাকে মারে এবং মেয়ে ওইখানেও হচ্ছে একটা থানাতে আমাকে ঢুকায় দেয় আমি দুই দিনের মতো জেলে থাকি দুই দিন থানাতে থাকার পরে আমাকে হচ্ছে আমার বাবা বের করে নিয়ে আসে বাবা বের করে নিয়ে আসে বাবা বের করে আনার পরে বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কী হয়েছে বাবাকে কিন্তু ডিটেলসে ওই থানা থেকে কিছুই বলা হয়নি বা বাবা কিন্তু আমার যে আমার মামাতো বোনের যাতে সম্পর্ক এটা কিন্তু জানতো না বাবা জানে যে একটা সিলেটের মেয়েকে বিয়ে করতে গেছিলাম এই জন্য পুলিশ আমাকে ধরছে আমি তখন বাবাকে বলতেছিলাম যে বাবা অন্যায় হয়ে গেছে কী করবো বাবা বলে দেখ আমি তোকে অনেক কষ্ট করে কোলে ফিটে করে মানুষ করছে তোর নানু বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি প্রচণ্ড রকমের কষ্ট করেছি ঢাকা শহরে তুই এমন কোনো কাজ করিস না যে কাজের কারণে আমি কারো কাছে মুখ দেখাইতে পারবো না এরপরে আমি আর সেতুর সাথে কথা বলি না পাক্কা পায় দেড় মাসের মতো হয়ে গেছে মানে আমি শিওর যে সেতুই তার বাবাকে না আমাকে ওখানে ধরাই দিচ্ছে কারণ বাপকা বেটা সিফাইকা ঘোরা একটা কথাই তো আছে ওর মা যেরকম হতো সেরকমই হবে ভিন্ন রকম হবে না তার মানে ওর মা আর ও একই রকম ওরাই প্ল্যানিং করে আমাকে ধরাইছে আমি এটা নিয়ে আর কথা বলি না দেড় মাস পরে সেতু একদিন আমাকে আবার কল দেয় কল দিয়ে বলতেছে যে আমি অমুক জায়গায় আছি ঢাকাতে তুমি একটু আসো আমাকে এইটা বলে আমি তখন বললাম যে কেন আমি কেন চাব আমাকে বলে যে তুমি আসো তোমার সাথে আমার কথা আসে আমাকে এইটা বলে আমি তখন বললাম যে না আমি যাইতে পারবো না ও খুবভাবে রিকোয়েস্ট করে কান্নাকাটি করে এরপর আমি যাই যাওয়ার পরে ও তখন একটা ব্লেড হাতে নিয়ে আসে আমি বললাম যে ব্লেড কেন আমাকে বলে তুমি আমাকে সন্দেহ করছো না আমি বললাম যে সন্দেহ কী আছে তুমি নিজেই তো আমাকে ওখানে নিয়ে ধরাই দিলা এইটা বলার পর ও তখন কী করে ব্লেড দিয়ে তার হাতটাকে মানে দুইটা পোস দেয় পোস দিয়ে রক্ত বের করে ফেলে অর্ডার দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আমি তখন হাতটা চাপে ধরি ধরে কোনোভাবেই হচ্ছে আমি এটা বাঁধে বাঁধে বলে হচ্ছে কেন করতেছো আমাকে বলে বিশ্বাস করো আমি আমার বাবা মায়ের মতো না আমি তোমাকে মন থেকে ভালোবাসি এবং তুমি আমার দেহের অক্সিজেন শুধুমাত্র আমার কাছে মনে হয় যে আমার এখানে একটা বান্ধবী ছিল যার নাম ছিল পারুল মানে পারুল একটু মানে ফাউল টাইপের একটা মেয়ে আমার বাবার সাথে তার সম্পর্কটা অনেক ভালো আমার কাছে মনে হয় যে আমি পারুলের কাছে তোমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ খুলে বলছি বলার পরে মেবি পারুল হচ্ছে আমার মানে আব্বুকে মনে হয় বলে দিস আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম যে যত যাই হোক এখন কি হবে আমাকে বলে যে তুমি আমাকে এখন ন
এবং কোনোভাবে আমি শরীর মুভ করতে পারতেছি না তোমাকে প্রচণ্ড রকমের মিস করতেছি তুমি কি আসবো আমার সাথে একটা দেখা করতে আমি বললাম ও মাই কট একবার দিনের বেলায় দেখা করতে গিয়ে এরকম ঘটনা ঘটছে আমাকে কিন্তু রাতে যাইতে বলে আমি বললাম যে না আমি আর রাতে যাইতে পারবো না আমাকে বলে প্লিজ আমি তোমাকে অনেক মিস করতেছি তুমি প্লিজ একটা বারের জন্য আসো মানে খুবভাবে ও কান্নাকাটি করে আমি তখন বুঝতে পারি না আমি ওই সময় হচ্ছে বোকার মতো তার সাথে দেখা করার জন্য আমি তখন আবারও ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিই এবং তাদের বাড়ির পাশেই একটা ছোট্ট বিলের মতো আছে আমি ওই বিলের পাড়ে হচ্ছে ঘড়ির সময় প্রায় রাত এগারোটার দিকে ওই সাথে দেখা করার জন্য চাই আমার মনে মনে একটা ভয় লাগতেছিল যে ওখানে গেলেই হয়তো আমাকে ধরে ফেলবে ওখানে গেলে হয়তো আমাকে আটকাই ফেলবে কারণ মামা মামি তো ফাঁদ পেতে আছে আমাকে ধরার জন্য ঠিক ওইখানে আমি যখন গেলাম যেটা আমি চিন্তা করলাম সেটাই হলো সেতু জাস্ট আসলো সেতু আসার দুই মিনিট পরে হচ্ছে আমার মানে দূর সম্পর্কের কয়েকটা মামা তো ভাইস আমার মামা ইভেন ওখানে আমার মামনীয় ছিল আমাকে ওখানে ধরে ফেলা হাত পা বেঁধে আমাকে ভারী ভিতরে নিয়েছে আমি তখন বললাম বা সেতু বা সেতু তখনও কান্না করতেছে আমি তখন কিছুই বুঝি না ভিতরে নেওয়া যায় ভিতরে নিয়ে যাওয়ার পরে সেতুকে মারে সেতু তখন বলে যে যদি জীবন থাকতে আমি ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না আমি যদি ওকে না পাই তাহলে আমি বিষ খেয়ে মরে যাবো আমি ওকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি কোনো দিনও বিয়ে করবো না কারণ আমি ওকে ভালোবাসিও আমার দেহের অক্সিজেন এটা বলে সেতু তখন প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করতে শুরু করে এবার এ পাশ ও পাশ থেকে অনেকে আসে আমার মামাকে এটা সেটা বিভিন্ন কথা বলতেছে একটা পর্যায়ে আমার মামা আমার মামনির সাথে ঘরে ভিতর গিয়ে প্রায় দশ মিনিটের মতো জানি কী কী আলাপ করে দশ মিনিট পরে মামা ভিড়িয়ে আসে আসার পর আমাকে বলতেছে যে কালকেই তোর বিয়ে আমাকে এটা বলে আমাকে বললাম যে কালকে বিয়ে মানে মা বলছে হ্যাঁ কালকে আমি সেতুর সাথে তোর বিয়ে দিব আমি তখন বললাম যে এটা কেমন কথা সেতুর সাথে আমার বিয়ে দেবেন পরে মামা কী করে উকিল নিয়ে আসে উকিল আনে উকিল আনে এবং ওখানেই হচ্ছে কাজিও আনে সকালবেলা এ মানে ওর পরের দিন সকালবেলা উকিল আর কাজি এনে ঘরের সামনে হচ্ছে ঘরের ওই উঠানে একটা শীতল পাঠির মধ্যে বসিয়ে সেতুর সাথে আমার বিয়ের কাজটা মানে সম্পূর্ণ করে বিয়ের কাজটা সম্পূর্ণ করে আমি আমি হচ্ছে ক্যাবিন নামে সিগনেচার করি আমি যখন ব্যাপারগুলো বুঝতে পারতেছিলাম না যে কী ব্যাপার আমার সাথে বিয়ে কেন করাই দিল মানে মামা রাতারাতি এতটা ভালো কেন হয়ে গেল আমি বুঝতে পারতেছিলাম না এরপর ওকে বিয়ে করার পরে আমার মামা বলতেছে যে তুই এই বাড়ি থেকে যেতে পারবি না তোকে এই বাড়িতেই থাকতে হবে পরে বিয়ে হবার পরে আমাকে আটকে আমার বাবা মাকে খবর দেয় বাবা মাকে খবর দেওয়া আমার মামা আমার কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে যায় আমার মামার এই মানে আমার বাবার এই পর্যন্ত কিন্তু আজকে এতগুলো বছর আমার বাবা মায়ের কোনো কন্ট্রাক্ট নাম্বার আমার মামার কাছে ছিল না এই প্রথম আমার কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট নাম্বার নেয় নিয়ে আমার বাবা মা দুজনকে ফোন করে ফোন করার পর তার সিলেটে আসে আসার পরে আমার বাবা তো প্রচণ্ড রকমের কান্না করেন মাও কান্না করতেছে মামা বলে এমনি এমনি বিয়ে করাই দিছি এখন হচ্ছে এরকম এরকম বলে তো আমার মা বলতেছিল যে ওরে বিয়ে করাইছিস আমার আমার একটা বার বলতাম মানে আমি আসতাম আমি এসে দেখতাম বা এটা সেটা তখন আমার মাকে আমার মামা কোনো মূল্যায়ন করে না মূল্য না করার পর আমার বাবা তখন বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু বিয়ে হয়েই গেছে কিন্তু কথা বলে লাভ নেই বউ দিয়ে দেন আমরা বউ নিয়ে চলে যাই ওই সময় আমার মা বলতেছে না আমি এত কাঁচা মাছ খাই না তো মামা আমার বাবা বলতেছে কেন কাঁচা মাছের কী আছে পরে আমার মা বলতেছে যে আমি আমার মেয়েকে আপনার সাথে পাঠাবো না মানে আমি আমার মেয়েকে ঢাকাতে পাঠাবো না আপনার ছেলে আমার বাড়িতে থাকবে এবং ঘর জামাই থাকবে এটা বলে আমি বললাম যে না আমি ঘর জামাই কেন থাকবো আমার মামা তখন আমাকে বলতেছে যে তোর সাথে বিয়ের সময় এগ্রিমেন্ট হয়েছে আমি কিন্তু দুইটা ব্যাপারে সিগনেচার করেছিলাম বাট আমি খুব আমি তো আসলে কখনো বিয়ে করি নাই আমি জানি না যে কাবিনের জন্য কয়টা ব্যাপারে সিগনেচার করতে হয় আর ওই সময় আমাকে এমনভাবে মারছিল যে আমার শরীরের পুরো রক্ত বেরোচ্ছিল আমার কোনো হুঁশ ছিল না যে আমি কোথায় সিগনেচার করতেছি পরে দেখলাম যখন এগ্রিমেন্টে আসে যে আমি হচ্ছে আমার বউয়ের সাথে আমার শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকবো আদারওয়াইজ যদি না থাকে তাহলে কাবিনের টাকা দিয়ে আমি আমার বউকে হচ্ছে দিয়ে চলে যাব ওরকম এগ্রিমেন্ট একটা এগ্রিমেন্ট ব্যাপার ছিল তো কাবিনের টাকা যখন আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমার বাবা জিজ্ঞেস করে কাবিনের টাকা কত তখন আমার মামা বলে না মানে কাবিনের টাকা উতুবুতু করে উতুবুতু করে এরপরে আমার বাবা ওখানে দুই দিন থাকে কিন্তু ওই দুই দিনের এক রাতও হচ্ছে সেতুকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হয় না সেতু সেতু রুমে থাকতেছে আমাকে আমার রুমে রেখে দেওয়া হয়েছে মানে সেতুতে আমি বিয়ে করছি সেতু আমার বউ কিন্তু সেতুকে আমি রাতের বেলায় পাই না দুই দিন পরে আমার বাবা এই ঘরে সেই ঘরে হাঁটাহাঁটি করতে করতে একটা পর্যায়ে আমার বাবা ভের করে ফেলে যে আমার মামা আমার বিয়ের কাবিন দিয়েছে তিরিশ লক্ষ টাকা তিরিশ লক্ষ টাকা কাবিনে হচ্ছে আমার বিয়ে হয়েছে তার মানে আমি সেতুকে ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা সেতুর কথার বাইরে আমি কোনো কথাই বলতে পারব না এবং ওই বিয়েতে মানে আমাদের ওই নানুবাড়ির চেয়ারম্যান মেম্বার থেকে শুরু করে যত গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে প্রত্যেকটা ব্যক্তির সিগনেচার আছে ওখানে এবং
মামুন এসে দরজা তাক খেতে শুরু করে এই দরজা কোল এই কী করিস মানে আমাদের মাঝে স্বামী স্ত্রীর কোনো সম্পর্ক হয় না তো এইভাবে থাকতে থাকতে আমার মামা বলতেছে যে আমার মামা কিন্তু আবার মাঠে ঘাটে ওনার অনেক ফসল ছিল মানে অনেক কাজ ছিল আমাকে উনি মাঠে ঘাটে কাজ করাইতো যে তুই এটা কর ওটা কর আমাকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ কাম করাতো ওই সময় আমার পড়াশোনাটাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় গরু ছড়ানো গরু গোসল করানো ঘাস কাটা থেকে শুরু করে ঘর পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে মানে যত রকমের মামার কাজ আছে সম্পূর্ণ কাজগুলো আমি এইভাবেই করতাম এভাবে করতে করতে একটা সময় সেতু এগুলো দেখতো দেখার পরে সেতু নিজের মাঝে অনেক কষ্ট লাগে সেতু একদিন আমাকে বলো যে তুমি এভাবে কেন পড়ে আছো আমি বললাম যে তো পড়ে থাকবো না তো কী করব তোমাকে ছেড়ে দিব ছেড়েও তো দিতে পারবো না না কাবিনের টাকা দিতে পারবো না মন থেকে তোমাকে মুসতে পারবো আমাকে বলে চলো আমরা একদিন পালায় যাই আমি বলেছি না আমি আর এভাবে পালায় যেতে পারবো না পালায় কোথায় যাবো আমার বাবা মা পালায় গিয়া সেম বদনামি হয়েছে আমি আর তোমার সাথে পালাইতে পারবো না ও আমাকে বলে তাহলে তুমি কি করতে চাচ্ছ আমি বলি যেভাবে আসে এভাবে আমি আমার জীবনটাকে কাটাই দেবো আমাকে বলে না এটা কোনো জীবন হতে পারে না এটা কোনো জীবন হতে পারে না তুমি প্লিজ এ বাইরে থেকে চলে যাও আমাকে বলে আমি বললাম যে তো আমি চলে গেলে তোমার কি হবে আমাকে বলে আমার কথা বাদ দাও আমার কথা তুমি বাদ দাও আমার কথা বাদ দাও তুমি এই বাড়ি থেকে চলে যাও আমাকে এটা বলো আমি বললাম যে না আমি যদি যেতে হয় তো তোমাকে নিয়েই যাবো আমি একা যাব না আমি একা কখনোই বাড়ি থেকে যাবো না আমার যদি যাওয়াই লাগে যদি যেতেই বলো তাহলে আমি তোমাকে নিয়েই যাবো এইটা বলেও আমাকে বলা আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আমি কোনোভাবেই সেতুকে নিয়ে বের হওয়ার কোনো রাস্তা পাচ্ছিলাম মানে দিন যত যাচ্ছে আমার মামা পাহাড়ের মাত্রাটা ততই ভাড়াই দিচ্ছে মানে সেতু কোথায় যাচ্ছে সেতু কী করতেছে প্রত্যেকটা জায়গায় সেতুকে পাহারা দিচ্ছে এবং আমাকেও প্রচণ্ড রকমের পাহারা বসাই দেয় তো কোনোভাবেই হচ্ছে ওখান থেকে বেরোইতে পারি না এভাবে প্রায় টান দুই মাসের মতো আমি ওইখানে ঘর জমাই থাকি কিন্তু আমি আমি বিশ্বাস করাইতে পারবো কিনা জানি না দুইটা মাসের জন্য একটা মিনিটের জন্য আমি সেতুকে আমার কাছে পাই না দুই মাস পরে আমার নিজের কাছে নিজেকে মনে হলো আমি যেন কলুর বলদ মানে আমি যেন ওই বাড়িতে শুধুমাত্র একজন রাখাল এটা ভাবার পরে দুই মাস পরে আমি তখন আর মানে সেতুকে বললাম যে সেতু আজকে রাতের বেলা আমি পালাবো যেভাবেই পারি পালাবো এখন তুমি যদি পারো আমি তোমার জন্য রাত মানে ভোর রাত চারটা পর্যন্ত তোমার জায়গায় অপেক্ষা করবো আমার নানু বাড়ির পিছনে একটা জায়গা আছে মানে যেখানে হচ্ছে সচরাচর মানে অলওয়েজ হচ্ছে মানে এটা একটু মেন রোডের মতো আর কি ওখানে গাড়ি টাড়ি পাওয়া যায় তো আমি বললাম যে আমি ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো তুমি যদি পারো চারটার আগে তুমি আইসো আজ যদি না আসতে পারো আমি চলে যাবো এবং এরপরে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো এটা আমি ওকে বলি ও বলো আচ্ছা ঠিক আছে তো এরপরে আমি কি করি ওই দিন রাতের বেলায় আমি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাই মানে বারোটা দিকে ঘর থেকে বেরোই খুব কৌশল অবলম্বন করে সমস্ত কাপড় চোপড় রেখে শুধুমাত্র হাতে একটা ব্যাগ ছিল ওই ব্যাগটা নিয়ে চলে যাই যাওয়ার পরে আমি ওইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আসি কিন্তু সেতুর কোনো খোঁজ খবর নাই প্রায় গড়িতে সময় একটার মতো বেঁচে যায় তখনও সেতু আসতেছে না সেতুর কাছে কিন্তু কোনো মোবাইল নেয় যে আমি সেতুর সাথে কন্ট্রাক্ট করবো বিয়ে হওয়ার পরে সেতুর কাছে যে মোবাইলটা ছিল ওই মোবাইলটা আমার মামা মামি দুজনে নিয়ে গেছে সেতুর কাছে কোনো মোবাইল নেয় আমি জাস্ট বুঝতে পারতেছিলাম না যে আমি কীভাবে ওর সাথে কন্ট্রাক্ট করবো কোনোভাবেই কন্ট্রাক্ট করার ওয়ে নাই ঠিক ঘড়ির কাটায় যখন রাত তিনটা বাজে তিনটা বাজে আমি তখন দেখি যে সেতু হচ্ছে একটা ছিঁড়া ফেরা টাইপের একটা কাপড় পরে হাতে কিচ্ছু নেয় ওইটা পরে সেতু তখন আসছে মানে সেতুকে দেখার পরে আমার কলিজাটা এত বড় হয়ে গেছে যে আমি বলে বুঝাতে পারবো না আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে চলো এরপর আমি কি করি ওইখানে আগে একটা সিএনজি ঠিক করে রাখি আমার নানু বাড়ির একটা সিএনজি ওই সিএনজি দিয়ে আমি তখন হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড আসি এবং বাস স্ট্যান্ড আসার পর আমি ওই ভোররাতেই হচ্ছে সেতুকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিই ঢাকাতে চলে আসে এবং ঢাকাতে আসার পরে আমি আমার বাড়িতে উঠি না বাসায় উঠে না কারণ আমি জানি বাসায় উঠলে আব্বা মা আমাকে আবারও হচ্ছে আবারও বকাবাদ্য করবে বা ইয়ে করবে যে এই জন্য আমি ভয় আর বাসায় না উঠে আমি তখন আমার মানে আমার এক বন্ধুর মা মানে একটা আমার একটা বন্ধু আছে ওর বাসায় উঠে ওর বাবা মা আছে ওদের বাসায় উঠে এবং ওর বাবা মা কিন্তু খুব ভালো আমাকে নিজের ছেলের মতো জানে ওনাদেরকে আমি সমস্ত ঘটনাগুলো খুলে বলার পর ওনারা আমাকে ওদের বাসায় আশ্রয় দেয় তো ওনাদের বাসায় আমি সেতুকে নিয়ে উঠে এবং ওনাদের বাসায় হচ্ছে সেতুর সাথে আমার বাসর হয় আজকে এতগুলো মাস পরে ভিড় করার এতগুলো মাস পরে ওইখানে আমার বাসর হয় তো বাসর ঘর কমপ্লিট হয় ওইখানে আমি থাকি বাসর হওয়ার পরে প্রায় পনেরো দিন পর্যন্ত আমি ওইখানে থাকি এরই মাঝে অলওয়েজ হচ্ছে সেতুর বাবা মা আমার বাবা মায়ের কাছে আসতেছে সেতু কোথায় গেছে সেতুকে খোঁজার জন্য অলওয়েজ ওর বাবা মা আমাদের বাসায় বিয়ে করতেছে আর আমার বাবা মাকে ফোন করে বলতেছে যে আমি বললাম যে বাবা আমি নিয়ে আসছি এমনি এমনি বাবাকে বলি বাবা তখন বলে ঠিক আছে তুই বাসে আসিস না তুই যেখানে আসিস সেখানেই থাক কারণ বাসা আসলে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে এরই মাঝে আমার বাবা মা আর আমার ছোট বোন কিন্তু আসে আমার বন্ধুর বাসায় মানে সেতুকে দেখে যায় ওরা কিন্তু আমার
তো রমজান মাসে হয় কি যে আমরা মানে আমরা আমাদের রমজান মাসটাকে অনেক ভালো করে সেলিব্রেট করি আর কি মানে রোজার মাসটা অনেক ভালো থাকি অ্যান্ড রোজার প্রায় বিশ দিন মানে বিশ রমজানের দিন আমার মামনি হচ্ছে আমার ভাব মানে আমার মায়ের নাম্বারে কল দেয় বিশ বিশ রমজানের দিন কল দিয়া মানে সেতুর জন্য প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করতেছে মামনি কিন্তু জানে না যে সেতু বাসায় তো কান্নাকাটি করতেছে আমার বড় মেয়েটা রমজান মাসে মানে বোরাতে সবাইকে ডাইকা দিত ওরকম করতো এটা করতো ওটা করতো আমার মেয়েটা অত্যন্ত ভালো ছিল অনেক ভালো ছিল অথচ আমার মেয়েটাকে এভাবে আপনার ছেলে নিয়ে গেল যে আমি যদি পারেন আমার মেয়েটা একটু খোঁজ খবর দেন এভাবে কথা বলতে স্থান আমার মা ওই সময় বোকার মতো লাউড স্পিকার দিয়ে রাখছে লাউড স্পিকার দিয়ে রাখছে এবং কথাগুলো হচ্ছে সেতু পাশ থেকে শুনতেছিল মায়ের এই কান্নার শব্দ শোনার পরে মুহূর্তের মাঝে সেতুর মনটও গলে যায় সেতু যখন মোবাইল ফোনটা টান দিয়ে ওর মায়ের সাথে কান্না করতে করতে কথা বলতে শুরু করেছে মা আমার ভুল হয়ে গেছে তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি আর কক্ষ এরকম করবো না তুমি আমার মা এইটা সেটা বলে অনেকভাবে কান্নাকাটি করতেছে পরে সেতুর মাও কান্নাকাটি করতেছে সেতুও কান্নাকাটি করতেছে আমার মাও তখন কাঁদতেছে এরপরে ঠার তার পরের দিনে সেতুর মা আর সেতুর বাবা আমাদের বাসায় আবারও আসে রমজান মাসে আমার মনে হচ্ছে একুশ রমজানের দিন আসে আসার পরে ওনারা আমার মানে সেতুর বাবা আমার দুজনে আমার আব্বা আমার কাছে মাপ চায় ক্ষমা চায় যাহ তো হয়ে গেছে ওরা ভুল করছে ওরা অন্যায় করছে কাবিনটা ওরা এত টাকা করে ফেলছে এটা ওরা ঠিক করে নিবে বা এরা আবার মানে আমাদের সম্পর্কটা করা মেনে নিয়েছে যাতে আমাদের যাতায়াতটা থাকে এভাবে ওরা সম্পর্কটা সম্পূর্ণ মেনে নেয় মেনে নেওয়ার পরে আমাকে হচ্ছে ওদের বাড়িতে যাইতে বলে সেতুকে নিয়ে আমি তখন আর যাই না আমি জানি যে গেলে তো একটা না একটা অকারেন্স ঘটে যাবে এভাবে প্রায় আরও পাক্কা চার মাসের মতো কাটে চার মাসের মতো কাটার পরে এবার সেতু জানি কেমন একটু তার আব্বা আমার জন্য মন খারাপ করে মানে যেতে চায় ওরকম বাপ মাকে দেখে না আমার মা আমাকে বলে এটা ঠিক না একটা মেয়ে তার বাবা মাকে দেখবে না তার বাবা মায়ের কাছ থেকে এভাবে দূরে থাকবে এটা কি হয় নাকি তুই এভাবে মেয়েটাকে আটকে রাখতে পারিস না বাবা মাকে খুবভাবে প্রেশার দেয় যে ওকে তোর বাবা মায়ের কাছে যেতে তোর বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে দিয়ে যখন এভাবে প্রেশার দেয় প্রেশার দেওয়ার আমি তখন বলেছি সেতু তুমি যদি যেতে চাও তুমি যেতে পারো কিন্তু আমি যেতে পারবো না আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় কারণ আমি জানি ওখানে গেলে ওরা একটু অকারেন্স করবে আমাকে আটকাবে মারবে কাটবে কিছু একটা করবে আমার পক্ষে আমি যেতে পারবো না তুমি আমাকে মাফ করে দাও ওকে এভাবে বলি ও তখন বলে কিছু হবে না তুমি আমার পরে বসা রাখো তুমি চলো আমি আর চাই না না যাওয়ার পরে ওই তখন হচ্ছে যাই গিয়ে হচ্ছে প্রায় তিন থেকে চার দিনের মতো ওদের বাড়িতে যায় তিন চার দিনের মতো আমার সাথে মানে ফোনে কথা বলে থাকে প্রায় চার দিন পরে হঠাৎ করে ওর নাম্বারটা বন্ধ আমি ওর নাম্বারে মানে লাইন পাই না ওর নাম্বারে লাইন পাই না লাইন নেওয়ার পর আমার মামাকে কল দিয়ে বলেছে মামা ও ওর কী হয়েছে পরে বলে ও তো হচ্ছে এক জায়গায় বেড়াইতে গেছে আমাকে এটা বলে বলেছে কোথায় বেড়াইতে গেছে আমার বউ আমার অনুমতি ছাড়া অন্যত্রে বেড়াতে যাবে এটা সেটা বলি তো যাই হোক আমার এরপরও সেতু মানে আমি আর সেতুর কোনো রিসপন্স পাই না কোনো কথাবার্তা বলতে পারি না তখন আব্বা আমার দুজনে আমাকে বকা বাধ্য করে যে তুই দিলি কেন তুই দিয়ে দিলি কেন কেন তুই দিলি আমি তখন বললাম যে আমি তো দিয়ে দিলাম তো ভাব তোমরাই তো বলো যে আমি তার বাবা মায়ের কাছ থেকে তাকে এভাবে দূরে সরে রাখছি মানে বাবা মা তখন আমাকে উল্টা দোষারোপ করতেছে যাই হোক এভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে আমি তখন সেতুর কোনো সন্ধান পাচ্ছি এবং মামাকে ফোন করে ফোন করে বলি মামা সেতু কোথায় গেছে আপনি আমাকে সত্য করে বলেন বলে যে সেতু আসে সেতু বেড়াইতে গেছে এটা বলে তো এতদিন তো বেড়াইতে পারেন আমার ভিতরে তখন প্রচুর পরিমাণ সন্দেহ লাগে সন্দেহ লাগার পর আমি চিন্তা করলাম যে না যেভাবেই হোক আমাকে আমার সেতুর কাছে যেতে হবে আমি তখন করি কি সমস্ত দ্বিতাদ্বন্দ্ব ভুলে সেতুকে দেখার জন্য আমি তখন হচ্ছে সিলেটের উদ্দেশ্য রওনা দিই আমি সিলেটের উদ্দেশ্য সন্ধ্যায় বাবা মা দুজনে আমাকে মানা করে যে তুই যাস না তুই যাস না তুই গেলে তোর একটা ক্ষতি করে ফেলবে আমার কথা হচ্ছে আমাকে মারো কাটক যাই করুক আমি সেতুর কাছে যাব কারণ আমি সেতুকে ভালোবাসি সে তোমার বিবাহিত স্ত্রী আমি ওর কাছে যাব আমার যতই ক্ষতি হোক এরপর আমি যাই এবং যাওয়ার পরে আমার মনে আছে আমি সিলেটে যখন পৌঁছাই তখন প্রায় দুইটার মতো বেঁচে যায় মানে হচ্ছে পরন্ত দুপুর দুইটা বাজে যাই যাওয়ার পর দেখলাম যে মামা মামি দুজনেই বসে আছে তাদের সাথে কথাবার্তা বললে বলার পরে মামা বলতেছে যে এভাবে তুই তুই সেতুকে নিতে পারিস না আমাকে এইটা বলে তাই বললাম যে ঠিক আছে এইভাবে নিতে পারি যে কীভাবে নিতে পারি পরে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই তুই বয় আমি সেতুকে ডাকতেছি সেতু এই বাড়িতে নাই সেতু অন্য একটা বাড়িতে গেছে এইটা বলে তো আমি তখন বললাম যে কোন বাড়িতে গেছে আপনি আমাকে সাথে করে নিয়ে চলেন মামা বলে না তুই এখানে বস এরপরে আমার মামা সেতুকে ডাকার জন্য যায় ডাকার জন্য যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে প্রায় পাকা আধা ঘন্টা মতো গেছে মামার আসে না আধা ঘন্টা পরে মামা আসে আসার পরে আমি বললাম যে কী মামা সেতু আসে নাই পরে বলা আসতেছে তুই ভয় ঠিক তারই পনেরো থেকে বিশ মিনিট পরে হঠাৎ করে আমি দেখলাম যে সিভিল বেসে কয়েকজন পুলিশ এসে আমাকে অ্যাটাক করে আমাকে অ্যাটাক করে আমাকে ওইখানে হচ্ছে হ্যান্ডকাপ পড়াই দে
আমি যখন ওইখানে গেছি যাওয়ার পরে আমার মামা বলতেছিল যে আমি নাকি মানে মামলাটি এভাবে করছে যে আমি নাকি সে তোকে ঘুম করে ফেলছে টাকার জন্য এখন আমি আমার মামার কাছে মুক্তি পৌঁছাচ্ছি এরকম করে হচ্ছে মামা ব্যাপারটাকে ফুটিয়ে উঠে এরপর আমাকে তাই যাই হোক ওখানে ঢুকে দেয় ঢুকে দেওয়ার পরে আমার বাবা মা এর পরের দিনে আসে ছেলেটা আসে মামাই ফোন দেয় আসার পরে আমার বাবা মামার সাথে থানাতে দেখা করে আমি বললাম যে দেখো এই ঘটনা বাবা মা তখন বলতেছিল যে আল্লাহ এমন ভাই আমার মানে ওকে আমার রক্ত এরকম করে মাও খুব কান্নাকাটি করে থানার ভিতরে মা পুলিশকে খুবভাবে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করে পুলিশ একটা কথাই বলেছে আপনার সেতুর এনে দেন এবং সেতুরে যদি এনে দেন তাহলেই হচ্ছে আমরা মানে এটা সম্পূর্ণ আপনার ছেলেকে ছেড়ে দেবো এটা বলে কিন্তু আমার বাবা মা বলতেছে যে সেতু তো ওদের বাড়িতে ওদের বাড়িতে পরে আমার উনি বলতেছে যে না মানে আমার মামা কৌশলটা কীভাবে করছে অনেক দিন আগে মানে সেতুর সাথে আমার যখন বিয়ে হবার প্রায় সেতুকে আমার না মানে বাড়িতে আনার বিশ দিন আগে আমার মামা থানাতে একটা জিডি করে রাখছে যে আমি প্রতিদিন সেতুকে হুমকি দিতে আসি সেতুকে মারবো সেতুকে কাটবো সেতুকে গুম করবো ওরকম একটা জিডি মামা আগেই করে রাখে এবং জিডির পরে মামা মামলা করে এই জন্য মানে মামাই থা মানে পুলিশের কাছে গ্র্যান্টেড হয়েছে আমি আর গ্র্যান্টেড হই না মানে যেহেতু মামা আগে এটা একটা জিডির পরে মামলা করছে এরকম তো যাই হোক এরপরে আমার বাবা মা কী করে আমার মামার কাছে যায় মামার সাথে গিয়ে কী কী আলাপ করে আমি জানি না প্রায় একুশ দিন পরে একুশ দিন পরে থানা থেকে আমাকে হচ্ছে ছাড়াই আনা আমার বাবা মা থানা থেকে ছাড়াই আনার পরে আমাকে হচ্ছে তখন সরাসরি আর সিলেটে রাখে না আমাকে ঢাকাতে নিয়ে যায় ঢাকাতে নিয়ে যাওয়ার পরে একুশ দিন পরে আমি আমার বাবা মাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কীভাবে তোমরা আমাকে জেল থেকে বের করে আনলা এবং আমার বউ সেতু কোথায় তখন আমি যেটা শুনতে পারি এবং শুনতে পাওয়ার পরে আমার শরীরের রক্তগুলো যেন হিম হয়ে যাচ্ছিল আমি জানতে পারি আমার মামা হচ্ছে মানে আমার মামা নাকি আমার বাবা মা যখন মামার কাছে গেল যে আমাদের ছেলেদের আমার ছেলেকে বের করো বা কেন নির্দোষ ছেলেকে এভাবে তুমি ফাঁসাই দিলো ওগুলো বলে বলার আমার মামা বলতেছে আমার নানা ভাইয়ের কাছে কিন্তু আমার আমার মা প্রচণ্ড রকমের সম্পদ পাইত মানে অনেক সয় সম্পদ ছিল আমার নানার মানে আমার নানা এক কথায় বলতে গেলে সিলেটের ওই এলাকার আমার নানা সবচেয়ে বেশি দণ্ডার্থ ব্যক্তি ছিল মানে প্রচুর ধন সম্পদ ছিল আমার নানার এরপরে আমার মামা নাকি বলতেছিল যে তোর যত স্থাবর স্থাবর যত কিছু তুই বাবার কাছে পাবি তুই আমাকে না দাবি দিয়ে যাবি যে তুই আর কোনো দিন কোনো কিছুর জন্য তুই আমার আমাদের বাড়িতে আসবি না না দাবি দিয়ে যাবি না দাবি দিয়ে দিবি এবং তুই এটাও এগ্রিমেন্ট করবি যে তুই মানে একে ছেড়ে দিবে মানে ওই মানে আমার মেয়েকে ছেড়ে দিবে আমার মেয়েকে টাকা দেওয়া লাগবে না আমার মেয়ে তো ছেলেকে ডিভোর্স করবে এবং তিরিশ লাখ টাকাও আমি চাই না তিরিশ লাখ টাকাও দেওয়া লাগবে না আমি আমার মেয়েকে দিয়ে ডিভোর্স করাবো কিন্তু তুই ওখানে লিখে দিতে হবে যে তুই কখন মানে সমস্ত সম্পদ আমার মামার নামে লিখে দিতে হবে এইটা হচ্ছে আমার মামা পয়সালা করে করার পরে আমার বাবা মা চিন্তা করেছে একটাই মাত্র ছেলে আবার আমি যদি এরকম থানায় পড়ে থাকি আমার ছোট বোনটারও বিয়ের বয়স হয়েছে আর ওই সম্পত্তির পরে তো মায়ের কোনো দিনও লোভ ছিল না মা কখনোই এই সম্পত্তি দাবিও করে না কোনো দিনও দাবি করে না কিন্তু মামার ভিতরে অলওয়েজ এই ভয়টা কাজ করতো মামা মনে করে আমি সেতুর সাথে সম্পর্ক তৈরি করছি শুধুমাত্র ওই সম্পত্তিগুলো নেওয়ার জন্য এটা মামার বোনের মানে ভ্রান্ত একটা ধারণা ছিল এই জন্য আমার মা বলে যাচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই তুই স্ট্যাম্প দলিল সব কিছু ঠিক কর আমি সিগনেচার করে দিয়ে দেবো এরপরেও তুই হচ্ছে আমার ছেলেকে বের করে দে এরপরে আমার বাবা মা যখন হচ্ছে মানে না দাবি দিয়ে দেয় আমার আমার নানা সমস্ত সম্পত্তি এরপরে আমার মামা নিজেই সেতুকে বের করেন এবং সেতুর মাধ্যমে হচ্ছে ওইখান থেকে আমাকে হচ্ছে মানে আমাকে মানে মুক্তি দেওয়া হয় আমি যখন ঢাকা আসি ঢাকাতে আসার পর আমি চিন্তা করি যে কোন দুনিয়াতে আমরা বসবাস করতেছি এরা কি মানুষ নাকি অমানুষ এরা কোন 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 গ্রহের মানুষ আমি প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করে আব্বা মামাকে বুঝাই যে দেখ ওই সম্পত্তির প্রতি আমাদের কোনো দিনও লোভ ছিল না ওই সম্পত্তি আমাদের কোনো দিনও দরকার নেই এবং এই জন্যই হচ্ছে আমরা সম্পত্তি তোর মামাকে দিয়ে চলে আসছে আমার এগুলো লাগবে না আমরা যেভাবে সেইভাবে মানে নুনে ভাতে আল্লাহ আমাদের দিন পার করবে যেভাবে সেভাবে আমরা ভালো আছি তো এটা নিয়ে চিন্তা করিস না আব্বা মা দুজনে আমাকে বোঝায় অ্যান্ড বোঝানোর পরে আমি তখন বললাম যে ওকে ফাইন ঠিক আছে এইভাবে আমার দিনগুলো সামনে দিয়ে কাটতেছিল আমার তখন আর সেদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই আব্বা মা তখন প্ল্যানিং করতেছিল যে তারা আমাকে বিয়ে করাবে মানে ঢাকাতে হচ্ছে দেখে শুনে একটা বিয়ে করাবে বিয়ে করাবে এটা হচ্ছে আব্বা মা দেখতেছেন কিন্তু সেতুর সাথে আমার আর কোনো কথা নাই আর কোনো যোগাযোগ নেই সেতুর সাথে এভাবে প্রায় বিশ থেকে একুশ দিন পরে আমার নাম্বার একটা আনন নাম্বার থেকে কল আসে কল আসার পর আমি তখন কলে রিসিভ করি রিসিভ করার পরে একটা মেয়ে আমাকে বলতেছে যে ভাইয়া আপনার সাথে আমি একটা কথা বলতে চাই আমাকে এটা বলে আমি বললাম যে কী কথা তো বলে যে আপনি আমাকে একটা সত্য কথা বলবেন এটা আমাকে বলে আমি বললাম হ্যাঁ সত্য বলবো মিথ্যে কেন বলবো পরে বলে ভাইয়া এই যে সেতুর সাথে আপনার এই প্রেম ভালোবাসার সম্পর্কটা মানে বা আপনি তাকে বিয়ে করছেন সে আপনার বউ আচ্ছা বিয়ে করার পর থেকে আপনি কি সেত
ওকে প্রতিনিয়ত মারতেছে শুধুমাত্র আপনাকে ডিভোর্স করার জন্য ও কিন্তু আপনাকে ডিভোর্স করতেছে না ও বিশ ক্ষেত্রে রেজি আছে ওর পায়ের মধ্যে শিকল বেঁধে ওকে রেখে দিয়েছে ও আপনাকে এত ভালোবাসে আপনি কেন থেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন ওর কান্না দেখলে ওর ইয়ে দেখলে আসমানটা যেন ভেঙে পড়ে মেয়েটা আমাকে এইভাবে বলতেছে আমি যখন বললাম যে বোন তুমি যত কথাই বলো আমি এটা নিয়ে সামনের দিকে যাব না কারণ এটার জন্য আমি নিজে আমার পড়াশোনা হারিয়েছি আমার নানার সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছি আমার ইজ্জত সম্মান আমার বাবার ইজ্জত সম্মান আমি সব কিছু নষ্ট করেছি আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনোদিন সামনের দিকে যেতে চান আমি এটা আমাকে বলে ভাইয়া সেতু যদি আপনাকে না পায় তাহলে সেতু সত্যি মরে যাবে আপনি একটা বারের জন্য শুধু সেতুর সাথে কথা বলেন আমি তখন বললাম জোর করে নাম্বার আমার কাছে নাই বলে আমার কাছে আছে নাম্বার নিয়ে যান আমি বললাম না আমার কোনো নাম্বার লাগবে না আমি ওর সাথে কোনো কথাই বলবো না একটা পর আমি তখন লাইনটি কেটে দিই লাইনটি কেটে দেওয়ার পরে এবং ওই নাম্বারটা আমি সরাসরি ব্লক লিস্টে দিয়ে দিই এভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতে শুরু করে একটা পর্যায়ে হচ্ছে আমার বাবা ওনার এক পরিচিত কেমন জানি মামাতো ভয় হয় দূর সম্পর্কের ওই লোকের সাথে কথাবার্তা বলে কথাবার্তা বলার পর ওই অফিস আমার হচ্ছে একটা চাকরি হয় একটা ওইটা একটা নন গভর্নমেন্ট মানে অফিস ছিল আর কি মানে বেসরকারি চাকরি হয় ওখানে মোটামুটি স্যালারি অনেক ভালো অফিসিয়ালি কাজ আমি ওখানে জয়েন করে ওখানে চাকরি করতেছি খুব ভালোভাবেই দিনগুলো কাটতেছে মানে কোনো প্রবলেম নাই এভাবেই দিনগুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে তখন আমি ফেসবুকের মধ্যে একটা মানে একটা ছোট্ট স্ট্যাটাস দেখতে পাই আর কি হয় না যে মানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যে ছোটো স্ট্যাটাসগুলো ওরকম একটা স্ট্যাটাসে আমি এসে দেখতে যে সেতু এরকম করে করে হাত কাটতেছে আর বলতেছে যে মানে আমাকে চিৎকার করে বলতেছে যে হাবিব তুই কোনো দিনও সুখী হতে পারবি না হ্যাঁ আজ আমি হাত কাটতেছি কাল আমি গলা কাটবো এরকম করে মানে প্রচুর হাত কাটতেছে এরকম করে ভিডিওটা মানে প্রচুর বাইরে হয় ওই সময় মানে একদম সবার মানে মোটামুটি হাতে হাতে পৌঁছায় আমি তখন বললাম যে কী ও এরকম পাগলামি কেন করতেছে এরপরে আমি পুনের ওই মেয়ের নাম্বারটা আবার আনব্লক করে করে আমি ওই মেয়েটাকে ফোন করে ফোন করে বললাম যে আমাকে তুমি সেতুর নাম্বারটা দাও আমাকে কল দিই এরপর আমি আমাকে সেতুর নাম্বার দিলে তুমি সেতুকে কল দিই কল দিলে ও তখন মানে কলটা রিসিভ করে কেমন যেন একটু অন্যরকম মানে কান্নাকাটি করে আর কি মানে খুব কান্নাকাটি করে আমি তখন বললাম যে কী হয়েছে কান্নাকাটি করতেছো কেন আমাকে বলতে হচ্ছে কান্না ছাড়া আমার জীবনে কী বা আছে তুমি বলো আমি বললাম যে কেন এখন কান্না করতেছো আমাকে বলেছে তুমি বলো না আমি দোষটা কোথায় করেছি আমি তো অন্য অন্যায় করি নাই আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছি এবং যা করছি তোমাকে পাওয়ার জন্যই করেছি তোমার হাত ধরে আমি পালাইও পর্যন্ত গেছি আমার তো কোনো দোষ নেই তাহলে তুমি আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ আমি বলি তোমার দোষ একটাই তুমি তোমার দুষ্ট বাবা মায়ের প্রতি ইমোশন দেখাইছো আবেগ দেখাইছো এটার জন্য এটার জন্য আজকে আমার আমার এই অবস্থা আমি তোমাকে ঘৃণা করতেছি আমাকে বলে যে পৃথিবীর মানে পৃথিবীতে একটা কথা তুমি স্পষ্ট মনে রেখো বাবা মা যতই খারাপ হোক সন্তানের কাছে তার বাবা মা কখনো খারাপ হয় না আমার দৃষ্টিতে আমার বাবা মা যদিও তোমার দৃষ্টিতে খারাপ ছিল আমার দৃষ্টিতে তো তারা আমার বাবা মা তাদের রক্ত আমার শরীরে বইতেছে আমি তাদের সাথে কীভাবে বেইমানি করি আমি তাদের সাথে কথা বলতে তাদের সাথে যোগাযোগ করছি এটাই জন্য আমি তোমাকে তোমার কাছে সরি বলতেছি এখন তুমি বলো আমি কী করতে পারি আমি তখন বললাম যে তুমি যেটা করবা তুমি যদি করতে চাও তাহলে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করতেছি তুমি একটা কাজ করো তুমি আমাকে হচ্ছে ডিভোর্সটা করে দাও তুমি ডিভোর্সটা করে দিলে আমি একটা বিয়ে করতে পারবো আমার একটা বিয়ে করা খুব জরুরি ও তখন খুবভাবে কান্নাকাটি করতেছো আমাকে বলছে তুমি অ্যাটলিস্ট আমার সাথে এই বেমানিটা করতে পারো না আমি তোমার সাথে কোনো অন্যায় করি না আর তুমি যদি বিয়ে করেই ফেলো আমার বাবা মা তোমার জন্য যতটা খারাপ হয়েছে আমি তোমার জন্য তার চেয়ে আরও বেশি খারাপ হবো আমি তোমাকে চোদ্দ শিখের ভাত খাইয়ে ছাড়বো আমি তোমার প্রথম বউ তুমি আমাকে ডিভোর্স আমি তোমাকে ডিভোর্স কোনো দিনও করবো না আমি তখন বললাম যে এভাবে হতে পারে না কারণ দেখো আমা আমার তোমাদের সাথে আর যাবে না আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে যেতে চাও আমাকে বলো যে ঠিক আছে যেতে চাও না তো তুমি যেটা পারো তুমি সেটাই করো আমি কখনো তোমাকে ডিভোর্স করবো না পরে এটা বলে সে লাইনটা কেটে দেয় আমি তখন চিন্তা করতেছি আমি কী করবো আমি এখন বোনের আবার বিয়ে করতে গেলে আমি পারতেছি না কারণ প্রথম বইয়ের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না আর ওকে আমি তো ছাড়তে পারবোই না কখনও কারণ তিরিশ লক্ষ টাকা কাবিন আমার তো তিরিশ টাকা আমার পকেটে আমি কীভাবে ওকে হচ্ছে তালাক করবো আমি তখন প্রচণ্ড রকমের টেনশানে পড়ে যাই এরপরেই এভাবে টেনশান করতে করতে একটা সময় রাত মানে রাত হয়ে যায় রাত হয়ে যাওয়ার পরে রাত ঘুরতে মনে হয় নয়টার মতো বাজে ওই সময় ওই মেয়েটা মানে সেতুর বান্ধবীটা আমাকে কল দেয় আমাকে কল দিয়ে বলতেছে যে হাবিব ভাইয়া আপনার রাস্তা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে গেছে মানে আপনি আর চিন্তা করতে পারেন এবার আপনি আপনার মতো করে বিয়ে করে ফেলতে পারেন আমাকে এটা বলে আমি বললাম যে মানে বিয়ে করে ফেলতে মানে বিয়ে করে ফেলতে পারে মানে কী হয়েছে আমাকে বলো পরে বলে আপনি যেটা চাইছেন সেটাই হয়েছে আমি তখন বললাম চারে মানে আমি চাইছি কি আমাকে এটা বলো বলে সেতু সেতু আর নাই আমি তখন বললাম যে সেতু আর নাই মানে এটা কী কথা বল
কারো সেতুর তো কোনো দোষ নাই কারণ আমার এই সম্পর্কটার জন্য যদি কেউ অন্যায় করে থাকে আমার মামা মামি করেছে কিন্তু সেতু তো কোনো অন্যায় করে নাই সেতুর তো কোনো দোষ নাই আমি তখন মানে প্রচণ্ড রকমের মানে বিবেকে পড়ে যাই যে আমি কি করব আমার কয়েকটা বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করি তারা সবাই আমাকে বলে যে দেখ মেয়েটার কোনো দোষ নাই তুই শুধু শুধু মেয়েটাকে এভাবে কষ্ট দিতে পারিস না মেয়েটাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার রাইটস তো নাই কারণ এই মেয়েটা তোকে পছন্দ করে তোকে ভালোবাসে এবং ভালোবেসে মেয়েটা তোর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরে মেয়েটাকে তুই এভাবে কষ্ট না দিয়ে দেখ তুই এটার কোনো একটা অন্য কোনো একটা ওয়ে খুঁজে বের করতে পারিস কি না আমি তখন বললাম যে অন্য ওয়ে আমি কি খুঁজে বের করবো আমার মাথায় তো কোনো কিছু আসতেছে না তো সবাই আমাকে বলতেছিল যে তুই অন্তত ওর সাথে একটা বারের জন্য দেখা করতে চা তো ওদের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটার মতো ভেজে গেছে তো আমার একটা বন্ধু আছে ও আবার মানে ওর বাবা আবার পুলিশে চাকরি করে ঢাকাতে ও আমাকে বলে যে দেখ তুই আমাকে নিয়ে সাথে করে চল মানে সিলেটের কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমি প্রয়োজনে বাবাকে বাবার প্রটোকল নিয়ে যাব এরপর আমার ওই বন্ধুর বাবার সাথে কথাবার্তা বলে কথাবার্তা বলে ওর বাবা মনে হয় কোনো সিলেটের কোনো পুলিশের বা কারো নাম্বার ওকে দেয় যে তুই বিপদে বলে এই নাম্বারে কল দিবি এরপরে আমি আমার ওই বন্ধুকে নিয়ে হচ্ছে ওসমানি মেডিকেলে আসি এবং আসার পর আমি দেখেছি আমার মা মামি দুজনেই আসে এবং সেতুর অবস্থা খুবই খারাপ মানে সেতুর চোখ মেলতে পারতেছে না মানে চোখ মেলতে পারতেছে না তো আসার পর আমি মা মামি দুজনেই কান্না করে মানে কান্নাকাটি করে আমার হাতে পায়ে ধরে যে আমরা বুঝতে পারি নাই মানে আবারও সে আগের মতো অভিনয় তা আমি তো ওদের অভিনয় বুঝি আমি ওদের অভিনয় আর মন গলতেছে না আমি তখন সেতুর কাছে যাই ওর মাথায় হাত বলাই দিই ও তখন আর চোখ মিলতে পারতেছে মানে চোখগুলো এরকম বন্ধ করে মানে চোখ মিলতে পারতেছে না ডাক্তারের সাথে কথা বলে ডাক্তার বলে যে মানে এখন মোটামুটি কিছুটা ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও বলা যায় না এরপরে ওর অবস্থা মোটামুটি এতটা এরপরের দিন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় মানে ভূমি হয় আর ভূমির সাথে প্রচণ্ড রকমের রক্ত বের হয় পরে আমার সাথে আমার যে বন্ধু যায় ও আমাকে বলতেছে যে মেয়েটাকে এখানে রাখিস না রাখলে আরও পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যেতে পারে একটা কাজ করো ওকে ঢাকাতে নিয়ে যা ওকে ঢাকাতে নিয়ে যা অ্যান্ড ঢাকাতে নিয়ে যা এটা বলে তো পরে আমি পরে মামাকে বললাম নয়টার দিকে যে মামা ওকে আমরা ঢাকাতে নিয়ে যাই ওইখানে গিয়ে হচ্ছে ওকে আমরা ট্রিটমেন্ট করাই পরে বলা আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি ওইখানকে সিলেট থেকে ওকে ঢাকাতে নিয়ে যাই ঢাকাতে আনার পরে টানা চার দিন হসপিটালে থাকার পরে চার দিন হসপিটালের ট্রিটমেন্টের পরে ও ভালো হয় তো সুস্থ হয় সুস্থ হওয়ার পরে আমার মামা মামি ওকে আর নিতে চায় না তারা বলতেছে যে তাকে আর নিব না তাকে তুমি তোমার বাসায় নিয়ে যাও এটা আমাকে বলেন আমি তখন বলি যে মামা আবার কোন প্ল্যানিং করছেন এখন আমি ওকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাব এরপরে আবার নতুন করে কোন প্ল্যানিং করছেন মানে প্ল্যানিংটাকে আমার মামা তখন আমার মুখের দিকে তাকে বলতেছে যে ভাগিনা তুই বুঝতে চাস না আমি কি প্ল্যানিং করব আমি যতটা করেছি অন্যায় করেছি ভুল করেছি আজ আমার মেয়েটাকে যদি তুই বিয়ে করিস তাহলে তোর বাবার আমি তোর মানে বলতেছে যে আমি তোর মায়ের কাছ থেকে যে সম্পত্তি নিয়েছি সেই সম্পত্তি আবারও তোর হয়ে যাবে কারণ আমার তো কোনো ছেলে নাই আমার দুইটাই মেয়ে আর আমার সম্পত্তিগুলো দুই ভাগ হবে সুতরাং তুই আমার কাছে মানে তোর মা আমাকে যতটুকু সম্পদ দিয়েছে তুই তারও বেশি সম্পদ আমার কাছে পাবি যদি আমার মেয়েটাকে তুই একটু সুখ দিতে পারিস এটা বলে মানে ভূতের মুখে রাম রাম এই কথাগুলো শোনার পরে আমি তখন মানে কেমন যেন একটু হয়ে যায় পরে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি সেতুকে নিয়ে বাসায় যাই বাসায় যাওয়ার পরে এরপর আমার মনের ভিতরে কনফিউজ মামা আবার কোন চাইল করে বসে তা তো আর জানি না পরে সেতুকে নিয়ে এভাবে থাকতেছি পাক্কা তিন মাসের মতো কেটে যায় কিন্তু এরপরে আমার মামা আর কোনো কিছুই করতেছে না এবার তিন মাসের মাঝে আমার যে ছোট বোনটা ছিল আমার ছোট বোনের কিন্তু বিয়ে হয়ে যায় মামা আবার কিন্তু আসতেছে মানে আমাদের বা আমার যেমন ছোট বোনের বিয়ে হয় ওই সময় মামা আসে আমাদের বিয়েতে মামা থাকে এবং হচ্ছে মানে মানে প্রচণ্ড রকমের ভালো আর কোনো কিছু আমি খারাপ দেখতে পাচ্ছি না তো এভাবে দিন রাতগুলো কাটতে কাটতে আলহামদুলিল্লাহ একটা পর্যায়ে আমার ভালোবাসার মানুষ সেতু হচ্ছে বাচ্চা কনসেপ্ট করে সেতু বাচ্চা কনসেপ্ট করে এবং বাচ্চা কনসেপ্ট করার পরে সেতু মানে অত্যন্ত রকম আমি সবাই খুশি হই যে ও আসলে মানে বাচ্চা কনসেপ্ট করছে তার বাবা মা দুজনেই খুশি হই সেতু কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর ছিল মানে আমার কাছে মনে হয়েছে আমার চোখের দেখায় দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ছিল সেতু অসম্ভব সুন্দর তার চলন বলন কথাবার্তা সব কিছু মিলিয়ে সে মানে অত্যন্ত ভালো ছিল যাই হোক এরপরে আমরা করি কি যে ওকে সব কিছু ঠিকঠাক যখন হয়ে যায় এরপরে ভাবু হবে ওরকম একটা প্ল্যানিং ভাবু হওয়ার কিছুদিন আগে ওর সমস্ত সেবা যত্নগুলো আমার মা করত মানে আমার মায় ওর মানে সমস্ত সেবা যত্ন থেকে শুরু করে যা কিছু লাগে সমস্ত কিছু আমার মা করতো আমার মায় ওর পাশে থাকতো অলওয়েজ ওর বাবা মা মাঝে মাঝে আসতো মানে আমার মা মামি আসতো আসলেও তারা ওভাবে থাকতো না হয়তো আজকে আসছে কালকে চলে গেছে ওভাবে চলতেছিল তো যাই হোক আমার বাবাও তখন মানে প্রচুর পরিমাণ কেয়ারিং আমাদের পরিবারটা তখন খুব ভালো করেই মানে ভালো করেই চলতেছিল কিন্তু কেন জানি একটা ব্যাপার আমি
পরে মামা ওই সময় আসে মামা এসে মামা টাকা ঢুকা দেয় মামাও টাকা পয়সা দিয়ে যায় কিছু মানে সেতুর বাবা আমার শ্বশুর উনিও টাকা ঢুকা দেয় তো মামা মাকে হচ্ছে হসপিটালে ভর্তি করায় ভর্তি করানোর পরে ডাক্তার মানে বলতেছিল যে এটা নিয়ে ওরা হচ্ছে মানে টিম বসে আর কি মেডিকেল টিম বসে মেডিকেল টিম বসে তারা বিভিন্ন জায়গায় মানে এটা নিয়ে কথাবার্তা বলে অনেক দিন পর্যন্ত প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিন পর্যন্ত এটা নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা বলে রিসার্চ করে অনেক কিছু করে বাট কোনোভাবে হচ্ছে কোনো উপায় বুদ্ধি পাওয়া যায় না মানে কোনো উপায় বুদ্ধি পাওয়া যায় না আর এদিক দিয়ে সেতুর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ সেতুকে দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই সবাই আমরা হচ্ছে হসপিটালে আমার ছোট বোনও তখন হচ্ছে তার শ্বশুর বাড়িতে বাবা মা আমি হসপিটালে মাকে নিয়ে এবং মায়ের এই রোগটা কোনো ডাক্তারে ধরতে পারে না আমরা যেখানেই নিয়ে যাই যত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই প্রত্যেকটা ডাক্তারই একটা কথাই বলে যে আমরা মানে ভোট মানে ভোট মিটিং করব এটা বলে কিন্তু ভোট মিটিং করার পরে কোনোভাবেই হচ্ছে আমি এটা কোনো রকমের কোনো সুরাহার পাই না আমি মায়ের এই রোগটা মানে মোবাইল দিয়ে ছবি উঠে ফেসবুকে দিই ইনস্টাগ্রামে দিয়ে অনেক জায়গায় দিই যে মানে অনেকে জিজ্ঞেস করছে এটার কোনো রকমের ইয়ে আছে কিনা বা বড় বড় ডাক্তারদের সাথে আমি মানে বিদেশি ডাক্তারগুলোর সাথে আমি এটা নিয়ে ফোনে কথাবার্তা বলি বাট ওই ডাক্তাররাও ওরকমভাবে হচ্ছে আমাকে ওই ওই রোগের মানে কোনো কিছু দিতে পারতেছে না রোগটা ছিল এরকম যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে মানে এখান দিয়ে ব্যান্ডেজ করো তো ওখান দিয়ে ফেটে যায় ওখান থেকে ব্যান্ডেজ করো ওখান দিয়ে ফেটে যায় মানে খুব মারাত্মক অবস্থা ঘাড়ের অবস্থা চোখের অবস্থা মুখের অবস্থা সব জায়গায় ঠিক একই অবস্থা এমত অবস্থা কী করবো কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছি না যাই হোক এভাবে সময়গুলো কাটতে কাটতে আবার আমার এখানে সেতুর কিন্তু সেতুকে আমরা আল্ট্রা করাইছিলাম ডাক্তার বলেছিল যে সেতুর দুটো বাচ্চা হবে একসাথে মানে দুটো মেয়ে বাচ্চা হবে একসাথে ও দুটো হচ্ছে বাচ্চা পেটে আছে তো এর এই দুটো বাচ্চা যেহেতু পেটে আছে মানে সেতুকেও খুব বেশি টেক কেয়ার করা দরকার সেতু হচ্ছে মানে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না ঘর থেকে ঠিক মতো বের হইতে পারে না বাথরুমে পর্যন্ত সে ক্লিয়ারলি যেতে পারে না বাথরুমে যেতে হলেও তাকে ধরাধরি করে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয় এরকম অবস্থা তো আমি মানে বুঝতে পারতেছিলাম না যে ঠিক ওই মুহূর্তে আমি কার আশ্রয় নিব কোথায় যাব আর মানে আমার বোনও আর আমার আমাদের বাড়িতে আসতেছে না ওর শ্বশুর বাড়ি একটু প্রবলেম ও আসতে পারে না অতটা আসে হয়তো মাকে দেখে মাকে দেখে চলে যায় এভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে হলো কি যে একদিন রাতের বেলায় আমি তখন মানে বাসায় আসি আর কুদিন আমি খুব ট্রায়ার্ড ছিলাম আর কি একে তো অফিস করা লাগতেছে আবার হসপিটালে মায়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে আবার ঘরে আসার পরে সেতুর সেবা যত্ন করতেছে মানে সব কিছু মিলে আমি আর পারতেছি না আমরা খুব ট্রায়ার্ড হয়ে গেছিলাম আর কি খুব টায়ার্ড হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে আমি করলাম কি যে এখানে আসি ইয়েতে আসি মানে বাসায় এসে বাসায় আসার পরে ঘুমাই রাত দুইটার দিকে ডাক্তার আমাকে কল দেয় কল দিয়ে বলতেছে যে মানে ওর অবস্থা মানে আমার মায়ের অবস্থা খুব খারাপ আমাকে এটা বলে যে মায়ের অবস্থা খুব খারাপ আপনি একটু ইয়েতে আসেন আমাকে ওইখানে যাইতে বলে তো আমি তখন মানে ওই ওই রাতে কিন্তু আমার সেতুর অবস্থা খুব খারাপ ছিল মানে সেতুও সারা রাত হচ্ছে শরীর ব্যথা শরীর ব্যথা বলে চিল্লাইছিল মানে কান্নাকাটি করতেছিল এরপর আবার সেতুকে একটা তাবিজ দেওয়া হয়েছিল হুজুরের একটা তাবিজ এনে ওই তাবিজটাও নাকি সেতু কীভাবে মানে মেয়াদ নষ্ট করে ফেলছে মানে নষ্ট করে ফেলছে এভাবে যে পাশের ঘরে নাকি মানে আমাদের পাশের বিল্ডিং হচ্ছে এক লোক মারা গেছিল এক মহিলা মারা গেছিল তো ওই মহিলাকে সেতু দেখতে গেছিল তো দেখতে যাওয়ার পরে ওই দিনে মানে ওই দিনের ঘটনায় আর কি মহিলাটাকে দেখতে গেছে দেখতে যাওয়ার পরে হাতে যে তাবিজ ছিল ওই তাবিজের মেয়াদ নাকি মানে আমি জানি না মানে ওই সেতুর মুখে শুনেছিলাম যে কোনো পোয়াতির যদি কখনো কোনো তাবিজ নিয়ে কোনো মুদ্দার দেখতে চায় লাশ দেখতে চায় তাহলে নাকি ইয়ে হয়ে যায় মানে ওই তাবিজের নাকি গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এটা সেতু বলছিল তো যাই হোক এরপর আমি কী করি ওইখানে যাই মানে ফোন আসছে পর আমি সেতুকে বললাম যে তুমি যেভাবেই থাকো ঘরে কেউ নেই বাবাও কিন্তু হসপিটাল ওই মুহূর্তে পরে আমি তখন ওইখানে যাই ওইখানে যাওয়ার পরে মানে ইয়েকে দেখতেছিলাম আর কি মাকে দেখতেছিলাম তো মায়ের কাছে যা যাওয়ার পর দেখলাম যে সেম একই অবস্থা একদম পুরো শরীর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে ডাক্তার একটার পর একটা মানে একটার পর একটা হচ্ছে মানে রক্ত রক্ত দিচ্ছে এক ব্যাগের পরে একবার রক্ত দিচ্ছে বাট রক্ত দিয়ে যাচ্ছে কোনো কাজ হচ্ছে না রক্ত দিচ্ছে ওই দিক দিয়ে বেরোচ্ছে দিচ্ছে বেরোচ্ছে ওই সময় ডাক্তারের কাছে রক্ত সংকট দেখা দেয় পরে আমার ডাক্তার আমাকে বলতে চাই আপনি ইমিডিয়েটলি মানে ব্লাড ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করেন রক্ত আনেন আমিও তখন প্রচুর রক্ত আনি রক্ত এনে রক্ত দিচ্ছে কিন্তু দিলেও কোনো লাভ নেই ডাক্তার বলতে চাই অপেক্ষা করেন সকাল পর্যন্ত সকাল হলে দেখা যাক কি করা যায় আপনার সকাল হলে এই হসপিটাল থেকে আরেকটা হসপিটালের নাম বলে অমুক জায়গায় নিতে হবে কিন্তু সকালের আগে মানে আমি জীবনের এরকম রক্ত দেখি না বন্যার মতো রক্ত ভেসে যাচ্ছে তো এই অবস্থা হতে পরে আমি চিন্তা করলাম যে আমার মায়ের রক্তের ব্লাডের সাথে আবার সেতু রক্তের ব্লাড কিন্তু মিল আছে পরে আমি সেতুকে ফোন দিলাম যে রক্ত কিনে তার কুলাইতে পারতেছে না আমি তখন সেতুকে বললাম যে সেতু তুমি একটা কাজ করো তুমি হচ্ছে ইম
পরে বলে ম্যাডামের অবস্থা খুব খারাপ আমাকে এটা বলে আমি বললাম অবস্থা খারাপ মানে কী হয়েছে পরে বলে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে গেছে উনি ওরকম সিঁড়ি থেকে মানে পড়ে গেছে ওরকম বলে আমি বলে হচ্ছে মানে কি পরে বলে এরকম সিঁড়ি থেকে ঠিক তিনতলা থেকে একদম নিস পর্যন্ত আসছে মানে ওনার অবস্থা খুব খারাপ তখন আমি দৌড়ে ভিতরে ঢুকার পর আমি দেখতে পাই যে বাড়িওয়ালা লোক দিয়ে মানে ব্লাডগুলো পরিষ্কার করতেছে এমন অবস্থা হয়ে গেছে খুব খারাপ অবস্থা আর কি মানে এরকম যে মানে পায়খানা পর্যন্ত করে দিছে লাস্ট পর্যন্ত এমন অবস্থা মানে আমি দেখতেছিলাম পরে আমি কি করলাম কিছুই বুঝতে পারি বলো কোন হসপিটালে হসপিটালে না নাম বলি আমি তখন ওই হসপিটালে যাই এবং হসপিটালে গেটে যাওয়ার পর আমি বললাম যে আমার অমুক রোগী কোন মানে কোন বেডে আছে এটা জিজ্ঞেস করি রিচিভে রিচিপশানে জিজ্ঞেস করার পরে বলতেছে যে ওরা বলতেছে ওই বেডে আসে আমাকে বেডের নাম বলে আমি তখন বেডে ঢুকবো ঠিক গেটের গেটে ঢুকার মানে গেটে ঢুকবো বেডের যে গেট আর কি রুমের যে গেট ওই দরজার ভিতরে যাওয়ার পরেই হচ্ছে ডাক্তার বের হচ্ছে মানে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম যে ডাক্তার কী অবস্থা ওর তো মানে কী অবস্থা আমার ওয়াইফ পরে বলে তো আপনি অনেক লেট করে ফেলছেন উনি তো আর আমাকে বলতেছে উনি তো আর বেঁচে নাই আমি তখন বললাম যে মানে এটা কি বলতেছেন ঠিক তারিখ কয়েকদিন পরে লাইক তিন থেকে চার দিন পরে হচ্ছে ওর মানে বাচ্চা প্রসব হওয়ার কথা ছিল আর কি বাচ্চা দুনিয়াতে আসবে এরকম পরে ডাক্তার আমাকে বলতেছে যে উনি তো আর বেঁচে নাই কিন্তু ওনার পেটে যে দুটা বাবু আছে আমরা ট্রাই করতেছি এ দুটা বাবুকে কোনোভাবেই বের করা যায় কি না মানে বাবু তো জীবিত আছে আমরা মনে করতেছি যে বাবু মুভিং করতেছে বাট আমরা শিওর না যে দুটা বেশি জীবিত আছে কি না তবে একটা জীবিত আছে শিওর এটা বলি এবং বলার পর হচ্ছে ডাক্তার আমি তখন টাকা আছে আমি তখন মামাকে ফোন করে মামা তখন ইমিডিয়েটলি হচ্ছে টাকা পাঠায় কোনো এক মাধ্যমে আমি সে মাধ্যম থেকে টাকা উঠে আর পরে হচ্ছে ওকে আমি অপারেশানের জন্য প্রিপারেট করি ওর অপারেশান হয় এবং অপারেশান হওয়ার পর আমার দুইটা বেবির মাঝে একটা বেবি মারা যায় এবং আরেকটা বেবি বেঁচে থাকে মানে এমনভাবে বাচ্চাটা হয় যেন মানে বিড়ালের বাচ্চা তো আপনার মধ্যে অনেকেই দেখেছেন মানে বিড়ালের বাচ্চার চেয়ে আরও ছোট যেটা মারা যায় এটা শরীরের ভিতরে প্রচুর ইঞ্জুরি থাকে অনেক ইঞ্জুরি থাকে এবং আরেকটা বাচ্চা মোটামুটি ভালোই থাকে তবে একদম বিড়ালের বাচ্চার মতো আকারে অনেক ছোট অনেক ছোট এরপরে ওই বাবুটাকে তখন হচ্ছে ডাক্তার আইসিউতে নিয়ে যায় মানে অক্সিজেনের রুমে নিয়ে যায় ওইখানে নিয়ে যাওয়ার পরে শুধু আমার ওই বাচ্চাটার পিছনে আমার দুই মাসে খরচ হয়ে যায় প্রায় বারো লক্ষ টাকার মতো এবং ওই বারো লক্ষ সম্পূর্ণ টাকাই হচ্ছে আমার মামা সিলেটের জায়গা বিক্রি করে আমাকে দেয় জায়গা বিক্রি করে আমাকে দেয় এবং আমার মা আলহামদুলিল্লাহ মা হসপিটাল থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে মায়ের এই রোগটা কী রোগ ছিল আমি আজও জানি না ডাক্তার বিভিন্ন মেডিসিন এবং প্লাস্টারের মাধ্যমে মাকে ঠিক করে মায়ের ওই ট্রিটমেন্টের জন্য প্রায় নয় লাখ টাকার কাছাকাছি যায় এবং ওই টাকা আমার মামা সিলেট থেকে জায়গা বিক্রি করে আমাকে দেয় এবং আমার মামা এখন আমাকে যেটা বলতেছে যে মামার যে ছোট মেয়ে আছে ঋতু আমাকে বলতেছে ঋতুকে বিয়ে করার জন্য পারিবারিকভাবে ঋতুর সাথে আমার কথাবার্তা চলতেছে হয়তো রিসেন্ট ঈদের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছি ঈদের পরপর ঋতুর সাথে আমার বিয়ে হবে এবং এটা মামার স ইচ্ছে মামার মামা এবং মামাদের ইচ্ছে ঋতুর সাথে আমার বিয়ে হবে এবং আমার এই বিয়েতে আপনাকে দাওয়াত দিলাম আপন ভাই আপনি প্লিজ আমার এই বিয়েতে আসবেন আপনি যদি আসেন আমি খুব খুশি হব এবং আমার মেয়ের নাম রেখেছে আমি হাবিবা হাবিব হাবিবা হচ্ছে আমার মেয়ের নাম আপনি আমার হাবিবার জন্য দোয়া করবেন এবং অবশ্যই আমার বাবুটা আপনার স্টোরিগুলো মানে ছোট মানুষ তো এরপরও কানের কাছে যখন আপনি স্টোরিগুলো চালাই দিয়ে তখন ও মানে মানে কান্না করার সময় স্টোরি চালাই দিলেও ঘুমায় যায় মানে আমার কাছে মনে হয় আমার চেয়ে ও আপনার অনেক বড় একজন শ্রোতা সো আপন ভাই প্লিজ আপনি আমার বিয়েতে আসবেন এই হচ্ছে আমার ঠিকানা আর আপনি অনেক ভালো থাকবেন আপনার জন্য শুভকামনা প্লিজ সবাইকে বলবেন যেন আমার ভালোবাসার মানুষ এবং আমার বউ সেতুর জন্য সবাই দোয়া করে আপন ভাই আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুগুণ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত সিলেটের ছেলে হাবিবের জীবনের কলেজা কাপানোর বাস্তব গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমি আমার সরি সরি আমার নিজের শরীরে ঠিক এই মুহূর্তে একশো ডিগ্রির উপরে জ্বর আছে কিন্তু হাবিবের গল্পটা যখন আমি বলেছি মানে আমার কাছে আমি মনে হলো যেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এরকমটা মনে হলো একশোর উপরে জ্বর আছে আমি মেডিসিন খেয়ে স্টোরি রেকর্ড করতে বসছি এখন গভীর রাত তো আহ আমি আপনাদেরকে বলে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওকে সুস্থ করে কারণ কোরবানি গেল তো প্রচুর কাজ করা হয়েছে অনেক যাতায়াত জার্নি এসব আসলে নিতে পারি না দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে এত কাজ করেছি বিদেশে তো আসলে কোরবানি দিয়ে হয়ে উদযাপন করা হয় না এই জন্য আমি একটু অসুস্থ আমার জন্য দোয়া করবেন এবং হাবিবের জন্য দোয়া
তার সাথে দোয়া করবেন যাতে ওদের নতুন সংসার ঋতুর সাথে অনেক ভালো হয় ঋতু নতুন বউ হতে যাচ্ছে এবং উনি আমাকে ইনভাইট করেছে আই ডোন্ট নো যে আমি যেতে পারবো কি না যদি যাই ছবি আপনাদেরকে দিব স্টোরিতে আপনারা দেখবেন বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই শুভকামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফিজ